今天想对师娘做什么都可以龙夏首富之女携百亿嫁妆你可以成为完全的反的期待祈祷你所有的男人们终极林先生你必须娶我不行林先生你要求的人是我林先生你会爱我一步走开吧你你们两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要两个谁要
求你原谅我，我我再也不敢，我再也不敢。谢谢小师傅的出手相救。刚才听闻小姐可姓苏？是的，我叫苏浅，是海城苏家人。脚生是林业，道号纯阳。呃，可否请小姐帮我一个忙？嗯，能让我看一下脚吗？林毅，没想到你和他们一样无耻。呃，苏小姐，你误会了，小生只是想看眼脚，没有没有任何非分之想的。该死，那帮阴魂不散的家伙，反正看一眼也没什么。就一眼，你要是敢对我动手动脚，我我就变成厉鬼，死也不会放过你的。呃，多谢多谢。呃，不好意思，得罪一下。啊！耶，并无师娘所说的红痣啊，看来不是他。你还要看多久？哦，不好意思，呃，那个打扰了，小声告辞啊。等等，林毅，你就这么走了？万一我再遇到危险怎么办？呃，可是小声还有事啊。你送我回家，我姐姐自然会报答你的。姐姐？哎，那那你姐姐是不是也姓苏？废话。哦，那小声可以送你们一程。姐，仗剑这个家伙吃里扒外，想把我卖给黑龙集团。什么？幸亏这位叫林叶的小师傅救了我。林先生，谢谢你救了我妹妹。你想要什么，力所能及之内，我都会满足你。如果苏小姐真的想感谢的话，那还麻烦苏小姐给我看一下。你敢放过少哥？你是不把我沈狂放在眼里？沈狂，你来干什么？我姐姐说了不会嫁给你，你就死了这条心吧。沈狂，这里是苏家，不欢迎你，请你离开。苏秀，苏氏集团已经与你作战，什么情况？你比我更清楚。整个海城只有我可以帮你，何况苏老太君已经同意我们沈家的关系。天达地产的王总已经答应和苏氏集团合作，苏家用不着你费心。听见了吗，沈狂？我姐姐可是很厉害的，别来碍眼了。沈沈上，我我了解这对姐妹花，都是性子烈的野马啊！哎，不如直接把他们请走，慢慢料理啊。赵剑，你个吃里扒外的东西，你不得好死、啊！我做事需要你来教我吗？赵剑可是三杰武者，竟然。被这老者一掌击飞。苏秀，刘宝是黄阶大宗师，你如果识时务的话，赶紧跟我回去完成婚礼。苏小姐，我劝你还是自己跟沈少一起回去吧，免得半宗师全球不长。小师傅，你这么厉害，你救救姐姐。清官都难断家务事，更何况苏小姐的父母已经同意了。哎，还是这家伙识时务。林毅，这个家伙玩弄过九百九十九个女性，害他们生不如死。你真的要不管吗？玩弄女性，苏秀，赶紧跟我走。休想！不识抬举。道友，苏小姐不愿意，还想不要紧。小赵，这可是你自己找事。你放开他，我跟你们走。晚了。这怎么可能？道友，苦海无涯，回头是岸。闭嘴！别以为你会点幽门邪术，就看厉害，你今日必死！去死吧！你这你你是什么人呐？在下就是一个乡野道人。刚才是我大意了，没有当。让你先下去，小子，成功的机会，你就别怪我对你不客气。呀，小三，这一拳我可以打死一头牛。接招吧，呀，走、啊！你小子，长途，刘宝，你是号称高手吗？是我亲爹了。
阿狂，你找的这个家伙不行啊，完全不是小时候的对手。刘宝，难道你还对付不了一个黄毛小子？哼，小张，很好，成功的激怒了我，别怪老夫动用绝招了。呀呀，这一招叫做闪电火连天，来我刘家之不传之秘术，可杀身，可施仙。一边一出，天地变色。我自用一起知道我自食于法无，至今从来没有被外子指过。你是第一个比我使用此招之人，所以你也可以安心的上路吧。嗯，还不错。哇塞，死于我吗？师长，这小子不简单，他会邪术。道友，话太多是病，你得治了。这怎么可能？一下就把刘宗师打倒了。素琴，你拍什么呢？把手机给我。那你玛！苏秀，你不要以为你找个这个家伙就可以对付。这次我先放过你。给我等着，走！哇，小师傅你真厉害，我好喜欢你啊！嗯、啊浅浅，不得无礼。林先生，你救了我妹妹，还帮了我，我该如何感谢你？呃，那个苏小姐不必客气，但是如果呃不麻烦的话，我能看一眼你的。浅浅，你做什么？不好意思。姐，你怎么了？是千达地产的王总，芊芊，你在这里招待一下林先生，我马上就回来。小师傅，你刚刚不会也想看我姐姐的脚吧？你该不会是什么变态吧？哎哎哎小生绝对不是变态，只是此事事关重大，呃，我要实在不方便透露，所以……但但但但，请你相信，我绝对没有恶意。哼，鬼信，看了我的还不满足，还要看我姐姐的。说，你是不是觉得我没有姐姐好看？不是，不是。我告诉你，我姐姐是海城第一美女、啊，那也是有商业女强人的加持。要是论姿色，我一点不比姐姐差。你这是什么表情？不信是吧？来，你摸，你摸吧，你摸吗？啊、不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不啊！骗人是不对的，罪过罪过罪过罪过罪过！你这人可真好玩。我看你也没地方住，这样吧，这段时间在吃住我苏家包了，前提是你要保护我和姐姐，怎么样？啊，可以，没问题。呃、啊，多谢小师叔。怎么不满意啊？姐姐不满意。苏总，以后我们的合作。就暂时不告一段落。王总，这个项目咱们谈了这么久，怎么突然就要取消合作？那你说你怎么还急眼了你？啊？你说我们在社会上走了这么久，不管是做什么事情，或者是做生意，那不都得有点付出的。王总，您有什么话就明讲，不必拐弯。<笑>很简单，这里有张房子。今天晚上，只要你把我和沈少伺候舒服，我们就精神。你把我苏秀当什么呀？这个项目，你还是找其他人合作。告辞。站住！哈哈哈！我让你告辞了吗？还告辞？啊啊啊啊
，要干什么？啊啊！你滚啊！我，哎哎哎哎哎，干嘛？啊！你还想亲我？啊！你这个畜生！你他妈的！我身体不受控制，我的嘴。哎，是我的猪啊,啊！这要是能发朋友圈，肯定能火。你们两个先回去吧，我有话要跟这位军师说。小师傅，那你自己多加小心。你、啊、你个臭娘们，你！我告诉你，你知道我是谁吗？我。啊！你得罪我，有你好果子吃！我告诉你，我哎，哥，这这这，我这是怎么了？师娘在我下山的时候特意叮嘱我说不能取人性命，所以小生就封住了您的下半身静脉。下半身静脉。我的小兄弟怎么没知觉了？你你对我做了什么？啊啊！小神仙，小神仙，我我求求你，求求你，你饶了我吧！我我这都是都是被人逼迫的呀！知道错了就好。王居士，知道该怎么做？知道，知道。他这是怎么了？小师傅，你可算来了！你快看看姐姐这是怎么了？这，我好饿。这东西拼不过。你这样，先让他回去，咱就一回。哎，哎，哎，坐下。先生，你别跑吧。哎，苏小姐不追，我肯定不跑啊，行吗？嗯，乖乖。哎，先生，先生，你帮帮我吧，我现在太难受了。哎，我我苏小姐，我可以帮你解毒，但除了这件事以外，我什么都帮不了你。小师傅。屋里就你一个男人，要不你就成全姐姐吧，姐姐一定会原谅你的。小师叔，你能不能别添乱了，还在这说风凉话？你能不能帮帮我呀？啊，爱莫能助，你爱莫能助，我就哎，我苏姐，哎，别别别，坐下，冷静，冷静，冷静，我哎，张嘴了。哇，师娘说的果然没错，这红尘简直太凶险了。小师傅，我姐姐在。啊。小施主，你放心，姐姐她的毒已经解了，呃，不久她就能醒来。小师傅，我姐这么大的美女，投怀送抱你都能忍住，啊、你你是不是那方面不行啊？哪方面？我没太听懂，小施主。难道你不喜欢女人？喜欢呢，呃，小生自然喜欢女人，也喜欢男人。难道你是说？呃，因为师娘在我下山的时候曾经教导过我，芸芸世间众生。都是天上造物，我应该都喜欢。我去，你可真是个奇葩！倩倩，不得不理。李先生，谢谢你救了我，但是这件事情，还请你不要告诉别人。啊，小生记下了。李先生，你帮我苏家大忙，若是您不嫌弃，能邀请您和我一起去奶奶的寿宴吗？道友偷偷跟了一路了，何不见面一次？嗨，帅哥，找朋友不？先来指我！大圣披挂，我等。飞龙在天。来呀、啊！有悔，帅哥，这么厉害，这招了哟！来吧！傲、哦、立千年杀，九玄七中照。这么多年了，你还喜欢那招啊？你在说什么？人家听不懂啊！行了，彪子，别闹了。哈哈哈！哎，大师兄，好久不见！你也拜师娘，该下山了。叫叫我大哥！耶！好。哎，坐坐。哎，哎
大彪，嗯，你现在是不是挣很多钱呢？<笑>也不算多吧，就几十个亿。哎，哎，对了，石总，我没想到你怎么也被赶下山了？你是不是偷看师娘洗澡？被发现了，别瞎说！我跟你说，我这次下山，我不太想让别人知道我身份，所以你在外面就别喊我大师兄。行，叶哥。你既然都出来了啊，那兄弟我一定给你安排的明明白白的，是吧？来人，让叶哥看看咱们帝豪夜总会的实力。姐妹们，帮我把叶哥伺候死，我重重有赏。叶哥，我们来。啊！哇，大彪，你干什么呀？哎呀，都是男人，你装什么呀，师哥？哎，你看，这是什么？阴阳天书。哎，师娘特地让我转交给你的。这些姑娘，哎，都是手手，正合适你热身呢。哎呀，这这这个有有点奇怪。你这样，我我熟悉熟悉，我再热身啊。我这回下山的话，没事啊。行，你们先行退下啊。对了，师哥，海城的城主太老呀，知道您下山之后，特意呀、啊、给您设置了一个接风宴，七日之后呀会广邀海城的名门望族为您接风洗尘。太麻烦了，你看看能不能推了呀？我真的还有急事呢。大师兄，这恐怕有点不好吧？那行吧。哎，但是我这次我想请你帮个忙。哦、你的意思，我把那些美女又救回来？那不是，跟没关系啊。我的意思是我过两天要去参加一个寿宴啊。我哦，寿礼是吧？哎，我马上去安排。哎哎哎哎哎，大彪，差不多就行了啊。对不起，奶奶，我来吃。沈狂，你怎么在这儿？怎么不欢迎本少来吗？沈狂，我已经说了很多遍了，请你离我和我的家人远一些。够了，知道管好你的女儿。秀秀，听话，沈少一表人才，我和你爸也喜欢，你怎么就那么犟呢？妈，你们不顾我的意愿就算了，难道？连爷爷的遗言都不听了吗？爷爷说过，我必须要嫁给一个有纯阳之名的人，才可以保证苏家的延续。什么？那那不就……哼！爷爷死之前啊，已经神志不清了。他随便了几句胡话，不是你用来逃避婚姻的理由。好闺女，我们是你的父母，都是为了你好。那个什么纯阳的人，鬼知道在哪？难道要等他一辈子？啊？不好意思，啊，呃，小生在这迷路了，所以来迟了。要是你这个臭小子，你居然肯跑到这儿来！沈少，既然你认识啊，这个家伙打伤了我们沈家的供奉。苏秀，你不嫁给本少，不会也是因为这个土小子吧？沈狂，你乱说什么？我邀请林先生来，是因为他救了浅浅，而且他帮了苏家的大忙。哎呀，好了，帮了苏家，我苏家自然会报答。但这是我苏家的家宴，一个外人没有资格参加。奶奶，小师傅不是外人，他是……闭嘴，能不能找你说话？苏秀，现在苏氏集团濒临破产，为了苏家，你必须嫁给沈少。奶奶，我死也不会嫁给他的。放肆！苏家养了你二十年，没想到居然养了你这么白眼狼。你要是敢不嫁给沈少，你们一家就给我滚出苏家。奶奶，姐姐已经和千达地产合作了，集团不会破产的，你就。不要逼姐姐了，是吗？<笑>和千达谈合作，我怎么听说苏秀不仅没把合作谈下来，还得罪了王子？什么？苏秀，沈少说的是真的吗？千达，让王总的。<笑>王总肯定是来兴师问罪的。你们苏家要大难。沈少，还请你。在王总面前多美言几句，请他放过我们苏家。你放心，我
，我一定会让苏秀嫁给你的。这还差不多，还是老太君一事，好好听奶奶话。这，小师傅，你快想想办法呀！没事，无妨。出了什么意？王总，苏家之前不懂事，现在知道错，还望您看在我的面子上，高抬贵手，不跟他们计较。苏小姐，王某人之前有眼不识泰山，对您多有得罪。这次王某人是专程来向您道歉的。这是五千万的合同，还请您笑纳。啊，为了表示诚意，这次合作所产生的所有利益，千达集团分文不取，全部作为向您赔偿的小小心意。苏小姐，如果您不接纳的话，我就长跪不起。王总，你这是做什么？快起来！好，好，好，我答应了。那您就算是答应了，林总，这样行吗？回来了，回来了！我充满了力量，谢谢，告辞。这，这到底怎么回事？是你，你是不是用什么邪术蛊惑了王总？沈狂，你可真不要脸，这种借口都能想得出来？妈，那要这样的话，小心，就不用嫁给沈桑了吧？区区一份项目而已，有什么好得意的？苏老太君。以保诚意，本少还备了三件贺礼。端上来，各位，本少准备了金条十根，价值一百万；极品玉手镯一只，价值五百万；还有小寿丹一颗，价值一千万。这三份贺礼，一是为了表示对苏老太君的祝贺，祝苏老太君万寿无疆；二是。为了迎娶苏秀而准备的聘礼，沈少果真是大手笔啊！<笑>另外，本少还准备了一件无价之宝。无价之宝，诸位，这是城主大人接风宴的邀请函。本少可是花了沈家所有的力气才求来这么一张。如果苏秀可以嫁给我的话，本少愿将此邀请函赠给苏老。什么？竟然是城主晚宴邀请函？参加那个晚宴的，那可都是权贵呀。没错，听闻从燕山上面下来了一位大人物燕远，城主就是为了接待这位大人物而办的邀请宴。你想啊，若是能在邀请宴上与这位攀上关系，那我苏家一飞冲天，那那是指日可待呀。哈哈哈。燕，燕门，说的不就是我？小师傅，你在那嘀咕什么呢？哦，没事儿，没事儿。苏秀，今晚就跟沈少订婚。奶奶，我这么努力就是为了让苏家不看别人脸色。可是你们，秀秀，妈知道你付出很多，但是只要你嫁给沈少，以后就不用再吃这种苦了。小师傅，你这么神通广大，能不能帮帮姐姐？哎，清官难断家务事。你要是不帮姐姐的话，我就告诉所有人，你喜欢我女人的脚，我是流氓。小龙，你也太不讲道理了。啊，我就不讲道理了，怎么了？啊，好，那我试试。啊，等等，那个啊，呃，小生也有一份礼物要送给苏老太君。什么？你还准备了礼物？你从头到尾能掏出一百块钱吗？你搞什么笑呢？啊，不是，我我没，我真没有撒谎。呃。礼物大概还有五分钟。行，你今天准备的礼物，只要有我牛逼，我把苏秀让给你，如何？要是小师傅更厉害的话，你就学狗叫，从这里爬出去。哈哈哈哈好，但是要是他输了，他也要像条狗一样从这里爬出去。好啊，比就比呀、啊。青青，你不要拖小师傅下水。没有万一，今天他当狗当定了。小子，五分钟快到了，你的礼物呢？你还不赶紧趴下来学狗叫？烦死
这三个女人谁啊？怎么看上去有点眼熟？小师傅，他们是你派来送礼的吗？怎么是他们呢？我龙国守护之女，我是密狗公主，我七大国女王，特来向林先生求婚。我靠，我没有看错吧？三位最有权势的女人居然来向我们虎豹子求婚，这小子到底什么来历？好啊，小师傅，原来你这么花心，四处无情阵。不是不是，你听我解释，不是这样。好了，林先生，别解释了，反正今天你必须从我们三个中选一个。对，必须选一个。何必让林先生为难呢？我倒是不介意，三女一时一福。你们来。啊，其实吧，他们是认错人了。啊，认错人了。啊。哦，对对，认错人了，打搅了。我也认错了，对不起。我也的确认错了。不过小哥哥，你长得好帅呀、啊，好有男人味啊，我好喜欢。不要脸！来人，拖走！你。哇，你好猛啊！哎，小事，不用谢。这这什么玩意儿啊，小子！刚才被那几个女人耽误了时间，你的礼物呢？什么时候到？呃，礼物应该还在路上，耽搁了。我看你就是没有在这儿故弄玄虚吧，苏老太君，你准备何时？小子，我苏家请你，礼数已尽，现在姑你离开。奶奶，闭嘴！你现在就跟沈少回去，尽人父之责。哈哈哈哈，走吧，宝贝儿。走，走、哎，走！李老板到。帝豪集团，市值数十亿，看到海城娱乐产业的帝豪集团老板，他怎么来了？李老板，什么风把您吹来了？你们不用感谢我，我今天来是受林先生的委托，前来索寿。林先生，这绝对不可能。帝豪集团，极品玉佛像一座，价值三千；大寿丹一颗，价值五千万。另外，我还准备了城主宴会的邀请函十张。你们苏家人人都有。你不是做梦吧？这么大手笔，竟然是这个山上下来的小子准备的。这到底怎么回事？为什么帝豪会听这小子的话？苏家。是的，这排场够不够？爽不爽？师弟啊，这就是你说的小礼物吗？师兄，我连这点东西都送不出去了，传出去我们帝豪集团不就丢死人了吗？不可能，这绝对不可能！李先生，您一定是认错人了，他就是从山上下来的土小子。嗯，阿朵，敢骂我一哥，收了。沈狂，你输了，愿赌服输，学赌将。赌？赌什么了？我跟你，你不要得寸进尺啊！嘿，沈居士。这就是你的不对的，做人怎么能不讲信用呢？哎，你二大爷，我虎牙怎么了？你能把我怎么样？你敢动我一根手指头？哎，叶哥，让我来！天灵灵，地灵灵，天灵灵，地灵灵，看着你，去去去去！不好意思，太久没练，有些生疏，见笑见笑。大彪啊，你到底行不行啊？行，我当然行了。阿、啊、东，你大彪，你不要欺人太甚。哎，我就欺负你了，怎么了？叫不叫？叫！看他就叫叫叫叫。喂。好可爱，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来苏秀，给我等着！拜拜。喂，林，哎，林小友，呃，恕老身多嘴问一句，哎，你是怎么认识李老板的？啊，我是啊，呃，帝豪集团是何等的庞然大物。怎么也会帮你送礼啊、呃？其实啊，那是因为之前林先生他救过我的命，呃，这次我是回来保
。那刘先生，礼我已经送到了，那我就先走了。我们走。林先生，您又救了我一次，请问我该如何报答您？苏小姐不必客气，呃，小生有一事相求，能给小生看看您的脚吗？看脚，苏小姐觉得不妥吗？这，这我得考虑一下。哎，浅、哎、浅，我还是有点不确定，还是有点紧张，真的要给他看吗？哎呀，姐，这都什么年代了，看看脚怎么了？再说了，小师傅人又帅又靠谱又有本事，你看你欠人家人情多不好呀！可是，万一他是什么变态，有什么非分之想怎么办？哎呀，他想睡你的话，你就让他睡嘛。反正我这个姐夫我是认定了。可是，哎呀，快进去吧，姐。这些动物怎么都这么奇怪？这到底是什么呀？哎，苏小姐，你来了。李先生，我考虑好了，我可以让你看。这么晚了，你还在学习吗？哦，呃，对，这个。是我师弟给我的阴阳天书，呃、正好，我那个苏苏小姐，你帮我解解惑，就是我有些地方看不太懂，就比如说这个，这这这这这个那个什么老树盘根，它这个属于呃一种冥想状态啊，这个这个游龙戏凤，它应该属于一种锻炼的状态，但是这个什么传教士，我实在是看不懂是什么意思啊？这这不都是？等等，难怪他要看我的脚。其实是暗示我陪他睡一晚，这这。苏小姐，你怎么了？果然，全天下的男人都一样。既然你想让我用这种方式报答你，那我就随你所愿。哇，苏小姐，你这是干什么？这不就是你想要的吗？何必演这种无聊的戏吗？既然我答应了你，但今夜之后，我苏西再也不欠你任何。喂，哎，等等，等等，等等，等等。这不就是你想要的吗？掉队了！掉队了！你要干什么？哎，奇怪，你喂我？别再放开我！哈、啊，不好意思，啊，你们继续。别别别走，救我！呃，不好意思，啊，苏小姐，冒犯了。阿姐，你们不继续了吗？继续个头啊！赶紧走。啊，师娘啊，这红尘也太难了呀！哎呀，姐，你说小师傅人长得不错，本事也不赖，怎么就喜欢看女人姐夫呢？天啊，羞死人了！哦，对了，我记得你脚上以前不是有颗红痣吗？怎么不见了？那个痣啊，爷爷说他会改变苏家和我的命运，所以我就点掉了。这样啊，嗯，嘿，有点饿了，我们去吃烧烤吧。你上次不是说要减肥吗？这样怎么找到男朋友？我才不去。那我找小师傅就是了。哎，真意思。这么容易伤心？呃，小施主，按理来说这个时间小生应该就寝了。你你你这个吃宵夜无助于身体健康啊。小师傅，这话以前说的话我也就信了。现在你是不是想我不在的时候跟我姐姐偷偷做针线活？小生以前在山上的时候，这衣服都是师娘帮我缝的呀。而且为什么做针线活要跟苏小姐一块做？嗯。还根本小姐着，看我把你灌醉，你还说不说实话？小师傅，我喝了多少瓶了？哦，我我喝，呃，我喝了大概十九瓶吧。哎，小施主，这个就是酒啊，怎么没啥味道啊？就是肚子好撑啊。嗯，没味道，怎么可能呀？我都是半杯，他是一瓶。他肯定在。小师傅，我再来敬你一杯。哎呀，哎
。哎呀，别，小叔叔，小叔叔，小，那那个你不剩酒力，你别再喝了啊。小师傅，你能做我男朋友吗？我肯定比姐姐放得开。你让我做什么我都愿意。不是，哎呀，你你怎么跟你姐姐都听不懂小小生我说的话呢？我只是希望你们姐妹两个身体健康、平安顺遂。上次姐姐肯定亲了你，我不能是。喂，小小叔叔，你喝多了，我送你回家。哟，我当是谁呢？在这儿喝多了耍酒疯、砸桌子，是不是？看来是苏浅你这个贱人，你还真是个舔狗。这种从山上下来的乡野村妇，你都下得去考啊？却对我大哥非三即四，胡子，就这小子拍我黑龙集团的好，还打上我黑龙集团经纪人。那，就是他，就是他，好的很。那咱们先聊这个。不是，哎，师叔。这个现在是文明社会，咱不提倡暴力。哎呀，张龙，我不就是踹了你一脚吗？你怎么这么斤斤计较啊？快知不是我男人。什么？就一脚？你知不知道你那一脚？你那一脚把我蛋都给砸碎了。我告诉你啊，以后我要是没孩子的话，我要你一辈子守活寡。喂，施主，施主，施主，你至于说这么血腥暴力的话？好呀，来就来呀，我男朋友一定会给你大分。对，不是，不是男朋友，话不能乱说。我真是对牛弹琴啊！上，拜，施主们，真不提倡暴力的做法。哎呦，还给我暴力是吧？给我上，给我上！两人给我下。四，三。嗯，那群笨蛋都睡着了。嗯这是什么邪术啊！恶不隆隆啊！我上上次就这样，我以为我产生幻觉了，没想到这小子还真有两把刷子。哎呀，我就说吧，我男朋友打你们不要那么简单。哎哎哎，小小叔叔，我还给你醒醒酒吧。嗯，这这不不不，我不算。龙哥，这这这这怎么办呀、啊？啊？小子，你刚刚是不是说可以文明那个什么比赛啊？行，哎，你说话算话就好。到底比什么才能赢这个小子呀？有，赛车，你敢不敢？小师傅，你只要记住。左边是刹车，右边是油门就行了。啊、好，<笑>错了，左边油门，右脚刹车。张龙，你是不是又想挨踹了？我警告你啊，苏浅，你别太得意。你要是输了，我告诉你，是要被我们黑龙集团任意处置的，别忘了啊。如果你们输了的话，你们就给我滚出去，永远不要骚扰我们。啥？我们输给他？<笑>小子，你弄明白了吗？弄清楚了吗？啊？哎，实在不行，你直接认输吧。我一样，我们他们。我们重复一下要领。啊，呃，左边油门。啊，左左边刹车，右边油门。左边刹，左边刹车。快开始！啊，我们还没准备好呢。我。哈哈哈哈哈！哦，好。龙哥，还剩最后一枪，马上就要输上了吧？我们马上就要赢了！加油，加油，加油！别急啊！怎么可能？我居然追上来了！我的车型明明比他更高级，我这可是七幺八呀！这这这，这也行？张龙，你们输了，愿赌服输，从这里滚出去。输？哼，谁说我输了啊？谁看到了？哎，你看到了？哎，我没有。<笑>对呀、啊，没人看到啊。没有。呃，施主，咱这做人不能输不起啊。少他妈给老子废话！来人啊，把他们两个给围起来，别让他们跑了。快点啊！还来？你们又打不过小师傅，别自讨苦吃。
，是吗？五子，龙哥，我知道你小子有两把刷子，但不过呢。我们黑龙集团也不是吃素。三位长老，请你们出手。这三位长老啊，那可都是皇阶高级，你们那点小伎俩，真正的高手。哎。哎，三位长老，能不能先别跳了呀？啊！迷龙上炕！哇，小师傅真厉害呀、啊！呃，师叔啊，别学师姐先生那把武力，真的。又是你？什么戏神呢？林燕，我警告你，我们黑龙集团那可是海城第一帮派，你弄……呃，小施主，麻烦问一下，如果按照你们世俗的规矩的话，他应该怎么处置？哼、嗯，那就打断他们的三条腿，免得祸害别的小姑娘。哎，女人怎么能有三条腿呢？哦，明白了。呃，那师叔，那你忍着点疼啊。别别过来！龙哥，数清大剪刀。这一场闹剧就到此结束。舒青大姐头，您怎么亲自？我再不过来，黑龙集团的脸就要被你们俩丢尽了。此事结束后自去领饭。好，我带走了。凭什么你说带走就带走？他们做错了事就要受到惩罚。我的人自会我来管教，还用不到一个外面来插手。不行，你要想带走他们的话，就得问问小师傅。小师傅从来不喜欢背信弃义的人。那个俗话说得好，咱得饶人处且饶人嘛。黑龙集团的人都是背信弃义之徒，如果要是这次放他们走了，他们以后还会找事的。白头的小师傅，好，现在知道怕了呀！我告诉你，我们大姐头可是我们黑龙集团的老大，玄界高手呀、啊，可是要比这三位长老高出两个档。放眼整个海城呀、啊，那都是数一数二的存在。闭嘴！再敢胡说，方归伺候。我竟然看不出你的修为，你是武者？呃，呃，小生算算是吧。按师娘所说，我应该算是修仙的修者。不过师娘也说过，好男不跟女斗。施主，小生绝对不会对女人动手的。要不咱坐下来好好聊聊。你。这是看不起女人。嗯、呃，没有没有没有没有，我我主张的是万物平等，我不可能看不起女人的。鬼话连篇。滚！呃，不，施主，那个你真的误会小生了，小生绝对没有看不起女人。那你还手啊！你不还手就是看不起女人。小生扁他！不行啊，我要动手，施娘一定会责罚我的。既然你不还手，那就别怪我手下无情了。好好好。小太，大姐头动真格的，你死定了！能让我这么生气，你也算得是男人中的翘楚。不是，哎，施主，你看你这样，呃，你如果这一期要是打不到小生的话，那咱能不能就这么算了？打不到，你不光是看不起女人，还在侮辱我的修为。今天我就要好好教训一下。不配管理黑龙集团！哎，别别过来！哎呦，我操！我我不是故意的，我不是故意的。好啊，你去死吧！我操！小师傅，你真的不是变态吗？我我,我是。假虎。哎，是。立刻召集黑龙集团所有长老，派遣一定势力，我要让他死无葬身之地。小心，快点！好了。喂，老爹。好、哦，我知道了。今天算你运气，你给我等着，走。坐好，不准动，给我坐好，你个大流氓！姐姐，怎么了？是不是你又闯祸了？姐，你怎么就说我呀？
，明明是小师傅，他今天胆子可大了，居然摸黑龙集团大姐头的胸！不行不行不行不行，这是个误会，小施主你不能污蔑我呀！污蔑什么污蔑？你说你，你犯了会再给你摸摸就知道。不要动，浅浅，别乱说，去拿人。小师傅，我来给你上药。小师傅，小师傅自己来。那怎么行？你弄伤眼睛怎么办？我来给你上吧。哎，甜甜，你一个女孩子，怎么能坐他身上呢？姐，小师傅可不是别人，小师傅是我的亲戚男友，<笑>我们已经亲嘴证明了，对吧？什么？林叶。你对我妹妹做了什么？呃，不是不是不是，那天那天就是小施主他喝多了，我对他没有任何非分之想，我发誓，我发誓啊！哎，小师傅别动，不然肿子的话就不帅了。我给你上药。浅浅，算了，给我吧，我帮他上药。姐，你是不是吃醋了？明明那天你俩都那样了，还没……你这个小子，什么话都敢说，看我怎么收拾你！等等。林叶，你这么无所事事也不是没办法。明天你到公司来，我给你找个事情。这样或许能更快找到他的名字。那我带他的字典。不能让这个心术不正的家伙继续胡闹。不用客气。站住！不好意思，闲杂人等禁止入内。小生是苏总的助理，今天来。少女，开什么玩笑？你这种土鳖也不撒泡尿照照自己，快滚出去！居士，小生确实是苏总的助理，他刚才就在外面停车。好啊，你还敢跟踪苏总？你这种社会底层的渣子，我见多了，整天就想着攀附大人。保安，抢到了！我，我的声音怎么这样了？我怎么长胡子了？你对我做了什么？居士说话如此粗鄙，像个男人一样。小声这次，把他的腿打断，丢出去。坐下。谁给你的胆子动我的助理？苏、嗯、总，这个贱民真的是你的助理？这怎么可能？妈，你有意见，自己去办离职吧，再让我看看。行业重点，走吧。让你坐下。千栋，你这是什么意思？只有对集团做出了足够贡献的人，才有资格坐在这里。苏总，这句话是你说的吧？放肆！我才拿到了千达地产五千万的项目，还不算有贡献吗？还有谁啊？马林的钱只够补公司的窟窿，倒是，惹怒了沈少，让公司陷入了四面楚歌。你该当何所谓？集团和沈家本来就是竞争关系，不要给我乱扣帽子。行了，我们也不跟你废话了，要么你就拿上房卡去酒店给沈少赔罪，要么你就拿下寻老招标会的钱。还有啊，苏兄，你把什么猫猫狗狗都带走。集团不是你养小白脸的地方。小,小白脸，他他是在说我吗？小生也不白呀、啊！林先生是我新招的助理，你们放尊重他。嗯，报告。你什么学历啊？啊，我没上过学。没上过学？苏<笑>笑，他妈真是会玩啊！啊！这里是普通大会，不是什么乡野感情，立刻给我。我找谁当助理，还轮不到你们管。助理，他能帮你什么呀？帮你在场上脱衣服。这位先生，小生我虽然不懂投资，但是我知道你这句话过分了，马上相诉。你让我道歉啊？你算什么东西？不是你这个没文化的小白脸。这怎么回事？哎，突然好热。受不了了我！这就是我身为助理能帮苏总做的事情。各位还有意见吗？你，秦老的项目你拿不到，我们的位置你要。
小姐，我想问一下，就是秦老在海城属于一个什么样的存在？秦老是海城的城主，就连黑龙集团都是他的管辖范围内。在海城这片地界，秦老就是天。没想到你们三个真敢跑到这儿来啊！怎么？想跟我沈狂扳扳手腕？沈狂，你竟然还敢出现！上次你还没有被收拾够吗？就你牙尖嘴利，苏秀，今天有我在这儿，秦老的业务你就别想。等我拿到了秦老的项目，你安插在集团里的内鬼，一个。苏小姐平日里看起来温温柔柔的，没想到还有这么果决的一面。<笑>好，那本少拭目。徐老大，沈家沈狂见过秦老。秦老，晚辈听闻您最近身体有点不舒服，所以特意请到新秀老仙宋神医来为您诊治。神医，沈家弟子有心了。有劳宋神医出手。秦老。不知你近日是否感觉到清晨体寒，入夜体热呀？并且偶尔还会有一种莫名的昏迷。啊，不愧为是神医啊！我的症状就是你刚才说的那样的。<笑>好，那我现在为你治。秦老，你。忍着点啊！这不是传说中的鬼头针吗？嘘！神神在在世，神神在在世。如果让沈狂治好了秦老，那这个项目，苏家就没希望了。不对呀、啊，这个病不应该从这个穴位下手啊！林先生，您能看懂？啊，他如果真的这么下针，那我觉得秦老半分钟之内就会出现。什么这么严重？小师傅，那怎么办呀？你干什么？居然敢妨碍我给秦老治病！小生并不是妨碍您，只是小生觉得您再这么治下去不太对了。<笑>开什么玩笑嘛！你竟然敢质疑本神医！林月，神医在海城可是大名鼎鼎的圣手，更是得到过燕门高手的指点。他的治疗手段凭什么有问题？燕门，燕门隶属于女帝大人麾下。没想到这神医还有这样的资历，小师傅不懂可不要乱说，会出事的。大师，我的穴位对吗？再给我个笔，我就告诉你。嗯、哦，原来小时候就是他呀，年轻人。欣赏你敢于出风头的勇气，退下吧，这事儿既往不咎。那好吧，秦老，到时候你要被他治死了，可别怪小生啊。林烨，你胡说八道什么呢？苏秀，你还不把你带来的人管好？苏家老夫记住了，神医，还请继续为秦老治疗。好，秦老，你忍着点啊。秦老，你感觉怎么样？哎，我我我好些年都没像现在这么轻松了。哎呀，神医的医术真是高明呀！哈哈哈哈！恭喜秦老痊愈。秦老，晚辈不如再带您出去逛逛，走走。哎，林毅，你唉声叹气什么？难道你见不得秦老康复吗？啊，没有没有，晚辈只是觉得像秦老这么厉害的大人物
，此时此刻就要驾鹤西去了，实在有点惋惜。哟，秦老状态这么好，你小子别在那儿乌鸦嘴。秦老，你怎么了？神医，这怎么回事？我我我也不知道啊，好端端的刚才怎么突然就……秦老，一路走好。一定是你小子，刚才动了手脚是吧？都愣着干什么？赶紧上来抓这个凶手啊！我告诉你，秦老今日若有什么三长两短，你几个都得死！快去通知大姐。林先生，您能救救秦老吗？办法当然是有的，呃，不过我需要他学一下乌龟。然后再需要你学一下干啥呢？他们两个帮我吸收一下日月天地之精华。林烨，这什么狗屁道理啊！沈狂，你不听小师傅的话，到时候秦老出了事儿，你可要负全责。大少，我看就让这小子先治啊！到时候秦老如果真有什么事儿，咱们就把这个锅。甩在他的身上，行吧？李烨，你要是治不好秦老，你还有苏家，那可完蛋了。这下好了，有了天地日月精华的帮助，小生就可以救治秦老。妈妈的，你在耍我？你们不准提上！姐姐，快看，小师傅也会这招，而且看起来更厉害耶！他怎么也会？这是鬼门三针啊！李先生，全靠您了。起。怎么是他？怎么可能啊！哈哈哈哈哈！林烨，你把秦老给噎死了，你和苏家都要完蛋！把他给我抓起来！我看谁敢！师傅，既然真的是你呀、啊，你肯定是记错了。我们两个只有我一面之缘，我怎么可能是你师傅呢？神医，你这是干什么？干嘛叫那个废物师傅？废物！医术全都是师傅教的，在胡说八道！小青蛙，打断你的腿！林先生，您竟然是神医的师傅？小师傅，你竟然是一门中的高人，隐藏的挺深啊！不不不，一定是神医记错了。这些都不重要。林逍遥，你救了老夫的命，现在老夫感觉舒服多了。说吧。有什么要求，尽管说。秦老，救人本来是小心。哦，呃，那个秦老，您看合合合同那个事，那是自然。一会儿我派人把合同给你送过去。秦老，这这这不合规矩。来人，把这两个人丢出去。碍眼。秦老，不要啊！哎，秦老，哎，师师傅，秦老，我错了，师傅，错了，师傅。明日老夫便宣布退役，到时候你们都过来吧。这是真的吗，秦老？谢谢您。走吧。没想到竟然收到秦老的邀请，林燕，谢谢你。姐姐你赖皮，怎么被天允许就亲我男朋友，我也要亲。哎,哎,哎，等一下，等一下，苏小姐，呃，小小施主，你们。是谁在闹事？李毅，又是你！坏女人想干什么？上次饶了你的命，这次竟敢谋害秦老，这次不会再放过你！你，你受死吧！大姐头，你打错人了，是他救的秦老。
你这是在干什么？不是不是，我我我我不是故意的。小师傅，你之前就摸了他的胸，现在又摸他的屁股，你绝对是故意的。你，林毅，你这个臭不要脸的流氓，你给我等着，这次我不会放过你，不报自仇，我不叫受气。休息，林先生，你好，曾老师。哎，好，不是，哎，我小声真不是故意的。该死的林毅，三番五次的坏我好事，这家伙到底哪儿冒出来的？兄弟，你刚才口中说的林毅，是苏家姐妹身边那个土包子，怎么？你也被他坑过，妈的！老子恨不得让这个杂碎碎尸万段！你是黑龙集团的人，我叫沈狂，大哥。如果我们都想林业死，为何不联手起来干翻大事呢？沈少师，你这个不要。小弟，<笑>怎么了，苏总？你终于愿意去给沈少赔罪了？确实想通了，不过不是这件事。什么？不是因为这件事？那你召开会议干什么？哎，你以为这是小孩子过家家呀？开会找你们来，是想通知我们被开除了。什么？苏秀，你疯了？凭什么开除我们？你们三个作为集团高层，不为集团谋利，却中饱私囊，难道这还不够吗？苏秀，你有什么证据？我看你是根本就没有拿到秦老的项目，在这倒打一耙。你身为公司总裁，你为公司做了什么？我告诉你，你要是拿不到项目，你必须滚过去给沈少赔罪。是不是我拿到秦老的项目，你们三个就能离开公司？<笑>苏秀啊。不是我看不起你啊，你凭什么觉得自己能真的就沈少啊？真的是痴人说梦。你呢，最好是自己开好房，今晚好好给沈少赔罪去。请老之命，合同一份。恭喜苏氏集团苏总竞标成功。真的是秦老合作项目？这难道沈少爷？现在你们三个可以离开公司。苏秀，别做梦了！就算拿到合同又怎么办？我们集团现在已经没有自己的秦老项目。除非你能拿来十个亿，不然这个合同那就没有任何意义。我们一样要彻底的辞。你们混蛋！集团被你们搞成这样，哪来的十个亿？拿不出来，乖乖去陪沈少。是不是只要有十个亿，你们就会放过苏总？<笑>你们要是真的能够拿来十个亿，哎，我们三个立马引咎辞职，绝无二话。小子，我不会说你有十个亿，那可不是山上的萝卜啊，这满地都是啊。林先生，连我都拿不出十个亿，你怎么弄？我是拿不出十个亿，但我认识一个朋友，他应有。能借鉴的手。喂，是我。老哥，你以为打个电话就能要那十个亿？你要天高地厚，真是个土包子。苏秀，别挣扎。早点从了沈少，对你对大家都有好处。你们，苏总放心，先把事做。真的是个傻逼，你知道十个亿有多少吗？对啊，钱呢？我怎么没看到？该不会说的是冥币吧？苏<笑>秀<笑>，我劝你还是不要拖延时间了，赶紧去酒店，好好给沈少赔罪吧。啊，你好，机关你。
你走。你别乱叫！我靠，这什么情况？呃，听说嫂子拿下了秦老的项目，小弟特意过来寻求合作，希望嫂子不要嫌弃。啊十个亿的现金已经送到，还请嫂子笑纳。好，好吧。好、啊，那真是太好了。呃，谢谢嫂子。没什么事儿的话，我就先走了。叶哥再见，嫂子再见。你们现在还有何话可说？好你个苏小，肯定是你爬上你的彪子床了。跟我玩阴的是吧你？没错，你就是个贱人！你他妈居然一直在我面前装清高啊你！你们胡说什么？难道我们说错了吗？你就是人妓，侮辱女性，出口成脏，你们当罚！少他妈吓唬我，老子！我就说你小子，你就这样吧你啊！别闹，怪不得你他妈得梅毒，我操！你他妈居然敢打我！行，我把实话告诉你，你的儿子不是你亲生的。我们不打一遍脸啊！是吧？我们来啊！哎，这婊子到底怎么做到的？还有那土包子，他为什么能借十个亿？这件事情必须立刻汇报给沈少。喂，那个沈少，我们搞砸了。当个废物。林先生，又让您动用了帝豪集团的人情，真是不好意思。啊，您客气了，苏总。还是多谢您了。这张卡里有一些闲钱，您拿去用吧。苏小姐客气了。小生此次下山本就是为了历练，钱财之道不可轻觑。也好，那有什么帮得上忙的地方，您尽管说。我还有一个会议，就不多陪了，您请自便。天下混乱，有乱贼作祟。陆师傅，你是不是走错了？这……好好。怎么会呢，苏总，就是这条路呀！你不是陆师傅，你是谁？你说呢？臭婊子，终于抓住你了！另外那个呢？别抓住了。什么？倩倩，关门。找到你了，倩倩，倩倩，醒来。爷，倩倩，你怎么也被绑过来了？小师傅呢？李先生呢？他什么他他他？你放心吧，今天没有人能救得了你。龙哥，绑人这一块我还得多向你学习呀、啊！分分钟就把海城两大美女都绑过来了。沈狂，你无耻！我跟你拼死！臭婊子！谢谢。还跟我横是吧？我看你一会儿在我胯下的时候还怎么横。沈狂，你要干什么？我干什么？当然是干你了。龙哥，咱们一起上。温柔点啊！<笑>
。两位，过分了吧？小师傅，我就知道你一定会来救我们的。你是在他们身上装了追踪器是吗？这都能找得着？那这是你的厂子呀？他过来有什么用？哎，龙哥。这小子有点厉害，这些人恐怕不够啊！现在都什么年代了啊，还在玩这种拳脚保戏？苏强强，这是犯法，你知道吗？犯罪？苏秀，你脑袋是坏掉了吗？你看我们俩像合法公民吗？小师傅，小心！小子，我知道你能打，但是你再能打，打到我手中的子弹吗？呃，小生功力尚浅，所以还是强厉害一点。哦，你还知道啊？那你就去死吧！你到底是是人是鬼啊？只不过小生的速度可能要略微比子弹快一点。张居士，你屡次作贱犯科，不知悔改，恕小生略施惩戒。啊！啊！啊！小师傅，你这是我和警车大人说，害死你了！你你，你敢打伤龙哥？黑龙集团是不会放过你的。沈居士稍安勿躁，下一个就轮到你了。嗯，要干什么？你就是疯子！大铁头，救我！这小子在黑龙集团的地盘上闹事，还还打伤我的腿。姓李，这次新账旧账一起算。苏小姐，分明是你的手下勾结沈狂，绑架了我们姐妹二人。你当真要这么不分青红皂白？我树清做事向来分明，这件事儿我黑龙集团会给你一个交代，但是这家伙我也不会放过。算了，干脆用金刚不坏光让他打一顿解解气，也免得他一直找麻烦。面对我，竟然还敢分心？哼，小子，上回是你运气好。这回你就好好感受一下玄阶武道高手的恐惧吧。怎么这么硬？啊，我师娘跟我说过，她说做男人，呃，就得硬。流氓！嗯、啊，这怎么是流氓啊？你不还手，是想以此表达你对女人的不屑吗？好啊，看看你能接得住我几招。这次我可不会留手。你你你对我做了什么？坏女人，你胡说什么呢？小师傅连动都没动，你怎么碰瓷儿呢？徐小姐，你没事吧？我。耶、yeah, ！做了什么？小师傅，他这么坏，你干嘛还要扶他呀？浅浅，林先生这么做，自然有他的深意。林先生，您能不能救救他？姐，这个坏女人这么坏，你干嘛还要救她呀？舒小姐是黑龙集团的老大，若是她死了，黑龙集团不会轻易放过我。舒小姐刚才并没下死手，她心地本质不坏，所以小生想救她。你这个混蛋，上次教训你还不够，这次还绑架我和姐姐，去死吧你！这次，快，你也来看一下。有什么不好的？我们这是为民除害。黑龙集团的帮手到了。
，走吧。林业是吗？人业无双，武功盖世。老爹，青儿或许找到心仪的男人了。好了，别玩。谢谢姐。哎姐，你手怎么了？小师傅，快来看看。啊，没事，这是普通的淤青，我帮他推拿一下就好了。啊，那个。今天你辛苦了，等会儿浅浅陪我去那个诊所拿点药就行了。姐，小师傅医术这么高明，你何必？那个小师傅，你早些休息吧，别管我们了。哎，姐，你是不是害羞了？也是，小师傅医术那么高，人又帅，肯定还有八块腹肌。要是我，指定要让他给我做套全套按摩。哎呦，别胡说了，林先生下山肯定有人家自己的事情，别耽误人家，知道吗？嘿嘿，那也不耽误谈情说爱嘛。哎呀，姐，你别揍我嘛。舒小姐，我已经向你道过歉了，你为何苦苦纠缠呢？我啊，不是来找你打架。这深更半夜的，你私闯民宅，这可就……我，我，舒小姐，你干嘛？林野，你打败了我，又救了我，我想我们的孩子一定会聪明又强大。孩孩子？什么孩子？你在说什么？林叶，我要你成为我的男人。你看你这个事儿啊，就是。干嘛？你一个人养个小浪子就行，跟我就不可以。呃，苏小姐，你误会了，我只是小小生，只是借住在苏小姐家的。哦，是吗？如果我不介意，我的男人也很特殊。我没有什么特殊的癖好啊。林叶，你可别忘了，我可是无耻。证书上的内容，我可都记得。舒小姐，我觉得小生跟你之间有什么很深的误会。别转移话题了，我受亲看上的男人。绝对不可能跑掉！哎，林叶，你别跑！哎哎哎哎，苏小姐，苏小姐，我……小师叔，苏小姐，你们怎么回来了？小师傅，你什么时候把这个坏女人带家里来了？我和姐姐还满足不了你吗？不是，小师叔，你别说了，你越说我越解释不清。解释？林叶，我不管你这个人的私生活，但是你至少不应该把女人往家里带呀、啊。苏小姐，你误会了，真不是那样的。哇，都亲成那样了还误会，这坏女人不就比我们凶大一点？苏浅，你说谁坏女人？说话放尊重点。我告诉你们两个，从今以后，林叶就是我的男人，想跟我抢男人，掂量掂量自己的分量。姐，这个坏女人跑到咱们家里抢咱们的小师傅，还这么嚣张，不能忍啊！林叶是我的助理，生性单纯，我不允许她去做那些不三不四的事情。什么叫不三不四？苏醒，信不信我把你苏家全部沉海？坏女人，你不就是黑龙集团的大姐头吗？我姐姐还是苏氏集团的总裁呢。哎，三位，三位，三位，那个放过小生好不好？咱们别再吵了，咱有什么事坐下来聊。不能闭嘴。啊，师娘说的没错，果然呢，这红尘太凶险了。苏秀，我也不跟你废话了，只要你能证明你跟林爷是那种关系，我立马走人。好。
这可是你说的。哎，干嘛去了？证明。怎么证明？喂，关上门就能证明了吗？苏秀，你当我是三岁小孩吗？别忘了，我可是玄阶武者。今天你要是证明不了，我必带走他。叫，叫叫什么？就是那个时候怎么叫，你就怎么叫呀、啊？难道你真的想跟他走啊？不是，哪个时候小事实在是不懂啊！哇、啊，我等等等等等，你干什么呀？放手！林哥哥，第一次就是这样子的，人家也疼，一一会儿就好了啊！啊啊！行行行，知道了。李毅，你给我等着。姐，那个，你和小师傅别玩太晚，明天我们还要去秦朗的。快，小师傅，不应该这么快呀！你们练武的人体力不都是很好的吗？小师傅，你该告诉我，刚刚你和姐姐都做了什么？什什么也没做呀。好啊，连我你也敢瞒着？今天你要是不告诉我，我就不走了。你你要干什么？混蛋！你快，你对我做了什么？你对我做了什么？李李先生，这……那既然小施主不愿意出去，那我自己走吧。姐姐。救我！救我，姐姐！救我！啊，走啊，小叔叔！别跟我说话。哼、嗯。你你这是写什么呢？啊，我在想，不是马上到秦老的宴行宴了吗？所以说。小生自己写一幅字，然后准备送给他当贺礼。字？你知不知道秦老是有名的收藏家？你写的这些东西，他肯定看不上。感谢诸位能前来，不日后便是老夫卸任归隐。啊，今天这宴会就是老夫的践行宴啊。好了，不多说了，开始吧。这秦老的见习宴，某些人连礼物都没备，真是想趁吃趁喝呀！啊，姐，我们应该有准备礼物吧？放心，我已经让司机去取了。哎，林小友能来是老夫的荣幸啊！秦老，您身体安康，晚辈苏秀为您备了一份薄礼，还请您过目。这只蟾蜍是由纯金打造。秦老的剑行宴，你就送个这个破烂玩意儿啊！未免也太不把秦老放在眼里了吧？盛狂，还敢出现？你忘了你上次找的神医做了什么了？上次神医只是试过。秦老，之前是晚辈的不对。所以今日晚辈特意携重礼向秦老赔罪，进来吧。极品美观音，赤金三角蟾蜍，还有我们沈家珍藏多年的琉璃金盏，还请秦老过目。好，收下。哦，对了，秦老。晚辈还准备了一件礼物，我想秦老一定会喜欢。这是出自名手王羲的字画，我想整个华夏绝不会找出第二幅，它的价值无可。什么？你能收藏到王羲的字画？秦老。这的确是王羲的真迹。王羲的真迹，秦华，你有心了啊！
只是晚辈的一点心意而已。那么，秦老，您是不是可以考虑一下，把之前招商会的项目，该交由晚辈打理了？雪鹏，你什么意思？沈光，你胡说！你知不知道姐姐因为这个项目准备了多少？这个项目……够了，沈家的综合实力。的确要比你们苏家的强，这个项目就交给沈家做。什么，秦老，你之前就已经答应过姐姐？这个我会补偿你们苏氏集团的。可是好了，这事儿就这么定了。哈哈哈哈哈！苏氏，我早就跟你说过，我一定会让你跪着，求我放了你们苏氏。林叶，我跟苏秀说话，你插什么手啊？小生是苏总的助理，所以自然不能袖手旁观。是你啊！哼，没想到你这个废物还带了礼物啊！这是什么呀？哈哈哈哈！秦老，这小子给你准备了践行礼，也是一幅字画，是吧？林小友，你那幅字画出自哪个大师之手啊？啊，秦老，这是小生今早写的一幅字，嗯，本想送给您做贺礼，但感觉有些上不了台面。哈，怎么？你以为秦老是收破烂的呀？秦老，这是这小子给你备的践行礼，还请您过目。从字迹上看。这难道是那位圣手所为？这怎么可能？姐，什么是圣手？圣手乃是书画界的天花板，他的作品极为稀有，仅有的五幅都被书画大家奉为珍品，价值不可估。小生什么时候成圣手了？只是这幅字画，从墨迹上似乎还未干。这奇怪，这太奇怪了。林小友。你能告诉老夫，你那个字画从哪儿弄来的？老夫必有重谢。不可能，绝对不可能，他不可能拿到圣手的字画，不可能。小飞，你不要以为你拿一张假的字画就可以挑拨我和秦老的关系。沈狂，太放肆了！来人，把他拉出去陈海。秦老。您可千万不要被这小子给骗了，你要明鉴呐！秦老，洪居士虽然性格恶劣，但罪不至死啊。他把你送给老夫的字画给踩了，还不该死吗？无法，我可以再给您画一幅，麻烦借您笔墨一下。哦，来人啊，上笔墨！哎呀呀呀呀，这字。林小友竟然是传说中的圣手啊！呃，不不，七老，圣手我实在不敢当。小师傅，圣手的每一幅字画都是天价，但你岂不是很有钱？小生平时只是喜欢写字，但绝不会拿这个去赚钱的。林小友真是气，不愧为是圣手。说吧，对他怎么处置？那就剥夺掉他作恶的权利，让他体验一下人间疾苦吧。好，那就剥夺他所有资产，丢出去。啊，对了，那个项目还是交给苏家来做。谢谢秦老，您不能这样做呀，秦老。你，我知道错了，你们放过我。来人，秦老，放过我吧。你也帮我求求秦老，把他拖出去。你。林小友，你送给老夫这么重的礼，你有什么要求，尽管说。在海城还没有老夫办不到的。那如果不麻烦的话，还请秦老帮我找到海城所有的苏姓女子。苏，这是为何呀？因为，因为那个，我想看一下他们的脚。哈哈哈！没想到林小友还有这个癖好啊！啊，非得是姓苏的女子吗？啊，对啊，那不姓苏的话，我找这些东西。秦老
。林先生在和您开玩笑呢，对不对啊？林先生，小兄弟还追幽默啊！啊，本来老婆等这个见习宴结束后，过几天接待女帝之徒，老夫就去国外生活。没想到。林校友给老夫这么一个惊喜，既然是这样，那老夫就把接班人介绍给我认识认识啊！啊，认识秦老的接班人，那我以后不就可以在海上横着走了？啊，那个接班人呢，也是老夫的义女，一直帮着老夫打理着地下世界。青儿，出来吧。怎么是你？你们认识？哦，我我们他不认识，完全没有见过，是吧？是是啊，我从未见过舒小姐，今日一见，佩服不已，是吗？我倒是对海城商界女青儿的名号早就有所耳闻，今日所见，果然名不虚传。既然你们合得来，就好好好。老爹，青儿有一事相求。什么？请您同意我嫁给林烨。坏女人，你胡说什么？你不可以跟小师傅结婚。对，对啊，林烨是不会娶你的，你不要做梦了。哎哎哎！怎么你们那么激动啊？青儿为什么不能嫁给林小友啊？因为呃，因为啊，秦老师这样的，因为小生暂时还没有婚娶的想法。所以，舒小姐，呃、啊，对不起。哦，既然是这样，青儿啊，人家林小友不愿意，老夫也没办法。行了，践行宴也该结束了，我也不废话了。我祝大家鸿运昌盛，老夫先干为敬啊。哎，等等，别喝，这有毒。怎么了？你你啊？老爹，你怎么了？这酒被人下了剧毒。谁啊，这么恶毒？是不是沈狂那家伙？沈狂应该没有机会下毒。林先生，您医术高超，救救秦老吧。老爹，林爷。我老爹这是怎么了？这是事故毒，而且毒性比之前更强烈。小生也只能暂时封住秦老的血脉，减缓毒性。事故毒，那岂不是跟我体内的一样？林烨，你一定要救救我老爹！你要什么我都给你。说清，老爷子在你的地盘上被人下。怎么个事儿啊？啊，张龙，你什么意思？我什么意思啊？哥几个是觉得树清你没有资格做，所以想请大姐投你，退位让贤。退位，你想退就退。退位，退位，退位。张龙，老爹现在马上去医院，不是说这个的时候。放屁！你知不知道现在海城所有人都盯着这个女孩，一旦老爷子被下毒。老爷子名声扫地，这个后果你承担得起吗？老爹中毒是我的疏忽，若是传出去，我来负责。<笑>你来负责，你拿什么负责？啊、当老子给你过家家呢！张老，你不就是想要地下世界的管理权吗？我给你就是了，滚！口说无凭，虎子，来，是。这是咱管吗？这是秦老的家事，咱们差不了什么。来，签字儿，不能签字。林烨，这是为什么？多管闲事是吧，小子？小心吧，这是别
人的家事，咱们还是不要管了吧。啊，你误会了，小生并不是多管闲事，只是小生知道下毒的人是谁了。谁？你告诉我，我要把他碎尸万段！哎，小子，你也别胡说八道啊！你说我下毒，你有证据吗？你证据就在你上衣右边的口袋里。你他娘的放屁是不是啊？好啊你，你知不知道，蒙海老爹是死罪？大姐头，这不是我做的，这这都是龙哥逼迫我这么做的，我是在人。我是张龙，是你，你跟随老弟这么多年，为什么要下毒谋害他？知道了又怎么样？老子跟这个老匹夫出生入死这么多年，子弹都替他挡过，最后啊，换他来。啊！跟你们废什么话？上！今天在场的所有人，一个都别跟我聊，动手。张龙，我告诉你，为什么老爹选择我？废物！张局士，我劝你还是不要走了，因为小生真的不方便出手。哎呀，大大大大姐头。你看在我为黑龙集团出生入死这么多年的份上，没有功劳没有苦劳，你饶我一条狗命吧，好不好？我下次再也不敢了，大姐。现在，晚了。啊啊啊！哎，舒小姐，我劝你还是留他一命，因为这种事情，我觉得由老爷子亲自来解决比较好。好，你说的有道理，那就留这个狗东西一命，等老爹醒了再处决他。带走。哇，青老，你怎么样了？老爹，你一定会没事的。我这就喊人送你去医院。青儿啊，不用麻烦，老爹的情况自己很清楚，你只要有这份孝心就够了。小师傅，真的没有别的办法了吗？他们好可怜呀。当然有办法呀，林先生，您之前不是说没有办法吗？怎么又有办法？呃，因为小生之前话没说完就被你们给打断了呀。呃，如果能买到天玄花的话，秦老的毒我理解。天玄花在哪儿？你不惜代价找到他。青儿，你不要这么冲动。林小友是恩人，你要好好的待他。林小友啊。这卡里有六十，收下。若你愿意救老夫一命的话，明日承担会有一场拍卖会，或许有天心花卖。承担拍卖会，小生记住了。若是明日你能救下老爹，我受尽这条命都是你的。苏小姐大可不必，救人这种事情本来就是功德一件。那明日我们拍卖会见。舒小姐，你怎么又来了呀？林燕，今天你救了我老爹，我是专程来感谢你的呀。舒小姐，您这白天都感谢完了，这你再说了，哪有大半夜的，跑人家家里面来的？这种大事儿肯定是要以身相许啊，那种事儿怎么能瞒天葬呢？那种事儿。哎，舒小姐，舒小姐，你干嘛？不是，哎。我知道你这坏女人贼心不死，还惦记着我家小师傅。苏青，你未免太过分了，请你立刻离开。林燕是我们的，我理应跟他睡在一起，哪里过分了？你快放开我男朋友！男朋友？就你这飞机场，林燕他能看上你？啊？苏青，秦老并未答应你和林先生的婚事，如果你再这样。我就去曝光了你。好啊，等明天林烨救了我老爹，我就可以名正言顺的嫁给他。看那个时候，你们还有什么好说的？
。小师傅，你是不是真想跟坏女人在一起？你刚刚为什么不反抗？我我我没有我我小生刚才真的是没反应过来。你胡说！你刚刚明明很享受。除非你在这个上面写上你永远不会娶坏女人，也永远不会碰别的女人，这行了，回你房间去，我和林先生有话要说。苏小姐，你看时间都这么晚了，要不我们……林先生，我想问你一个问题，你觉得我和淑清谁更漂亮？当然是你啊，因为苏小姐你的性格温柔而不失坚强。而且对小施主和小生来说都很好，所以说当然喜欢你。油嘴滑舌，不理你了。人真的挺奇怪的。你谁呀、啊？为什么把我们送到这儿来？感觉好了，居然还配合你俩，我的账户里多了一一百个亿。我赐你们今天巨富已经不上了，从今天起，我就是你的主人。万岁主人！去吧，别让爷爷那小子过过。三十。两位居士，小生想进去参加拍卖会，还望行个方便。行个方便？哼，衣冠不整者不得入内。怎么才算衣冠整齐呢？那最起码也得打个领带吧。好说，稍等啊，借我一下。哎，你他妈干什么？这样可以了吗？哎，不好意思，本拍卖行不接待底层平民。我就是想进去买点东西，这这跟我身份有什么关系呢？这关系可大了去了。我告诉你，今天拍卖会里面可都是价值千金的宝贝，但是你这种呃不三不四的人买得起的吗？啊！我告诉你，赶紧给我滚，不然我们就对你不客气了。要不是命关天，小生也不想动手啊。<笑>小爷呀，你笑死我了！信不信我打断绿茶嘴？姐，小叔要被欺负了，快过去！欺负欺负我助理，姐夫。咱们是苏氏集团的总裁姐妹花。啊！欢迎三位，欢迎三位。下次就让你们的眼睛看清楚。姐夫，我们走。走小师傅，你这领带系的好搞笑啊！呃，小生确实是不太会系。呃，小友，你会吗？我也不会，不过姐姐肯定会，是吧，姐姐？苏秀,秀，你背着我，再对我的男人做什么？堂堂苏氏集团的总裁，竟然这么不要脸！你这个坏女人，你胡说什么呢？什么你的男人？小师傅明明是我和姐姐的。就是啊，林先生明明是我的助理，什么时候成你的男人了、啊？淑清啊，你说话不要夹枪带棒的。拍卖会即将开始，请诸位落座。呃，三位三位三位，人命关天，我们先去买东西吧。诸位，本次拍卖的物品为一朵极品天竺花，起拍价一亿。请各位，五亿，一次加价五倍，这让我们还怎么加？那女人可是海城黑龙集团的帮主，淑清，你小点声。什么？那还是算了吧。得罪了黑龙集团，那可是只有死路一条。这位小姐出价五亿，还有要加价的吗？五亿一次，五亿两次，我出五十个亿。沈狂。你不是被钱老勾搭了全部资产，哪来的五十个亿？这位先生，胡乱竞拍将会受到本拍卖行的制裁。区区沈家的资产何足挂齿？
，本少现在可是整个海妖最有钱的人。来吧。一把一，快快请公子上座，上茶，上好茶。若是没有人出价比沈公子高的话，那么六十元玉。什么？这人还有高手？今天这是怎么了？一滚天穹，他居然翻价六十，六十一一次，六十一两次，本少出一百个。沈狂，你有病吧？你拿一百亿买一朵天穹花？本少就是要看到你们一个个死无葬身之处。沈狂，这朵天穹花对我非常重要，你要怎么才肯让出来？简单呢。你们三个美女把衣服脱光，上去跳个钢管舞，我就让。哎，舒小姐，这是我最后的机会了，你不能拦我。哎，舒小姐，小生并不是拦你，只是你没有看出来吗？他根本就没有打算把天玄花让给我们。可是，这是最后救老爹的机会了，我不能眼睁睁看着老爹去死啊！呃，你能把手啊好？喂，大彪，师兄，你终于寂寞了吗？哎，他不不是不是不是，我是想说你能借我四十个亿吗？我有点着急，我现在就要。四十亿，师兄，这可不是小数目呀！你急用的话，今晚我给你弄来。今今晚今晚来不及了，那实在不行算了。好嘞，师兄，随时来玩呀。哈哈哈哈没办法，对吧？本少给你们出条道路。这个拍卖会场呢，其实也是一个赌场，不如待会儿跟我赌几局，咱们玩点大。好，我们就赌。杨师傅，加油啊！说实话，我我不会玩这个呀。而且我师娘在我下山之前就告诉过我，赌博是大忌，他不让我碰他。我听说沈狂曾经跟赌圣学过三年，赌术在海城鲜有得手。啊，坏女人，你这么坏，肯定会赌。你怎么不上呢？这次赌上的是我老爹的性命，我做不到冷静，跟他比，我必输。那怎么办呀，小师傅？只能你上了。我，林先生，人命大于天，如果林师娘责罚下来的话，我替您担责。我男人为什么要你来担责？林烟，听我说，无论输赢，这一切我来负责。小师傅是我们的，你不许抢。妈的，干什么呢？林烨是男人就自己滚出来，磨磨唧唧的让本少瞧不上。本少今天跟你赌三局，如果你要是想得到千玄花的话，就看你自己本事了、啊。第一局
，我给你苏苏氏集团所有的资产，你敢吗？敢。嗯，敢吧？<笑>好，那开牌。不好意思，张 K， 竟然是四张 K， 什么意思，坏女人？是小师傅输了吗？还没有。如果林叶手中的底牌是 S 的话，还有可能赢。糟糕，就差一点。加油，小师傅！只要你赢了的话，我晚上今天……没事，还有机会。哈哈哈哈哈！林月，看来今天运气没有在你身边呐。我告诉你，我沈狂失去的东西，我一定要亲手拿回来。沈狂，这根本不公平！你就欺负小师傅，不会玩这种玩法。欺负？我他妈逼你们赌了吗？林月，我再给你一次机会，咱们加大赌注，再来。否则，你们就再也得不到千寻花了。你不用，小友，小生已经知道。行，第二局我要跟你打。这个女人三天晚上自由你，我跟你赌。苏秀。你这是干什么？这是跟你没关系，干嘛要把自己搭进来？这件事与你没关，我相信林先生不会输。还真是欺负女人呐！我看一会儿他输的时候，你还相不相信？发牌。该死，怎么又是三张？他运气怎么能这么好？姐，小师傅真的要输了吗？爸，难道真的没有机会了吗？舒淇，你说错了，我可不是三张。什么意思、啊？四张九。林叶，我看你今天怎么赢。苏秀，你就等着本少的灵性吧。没，没有机会了。如果林叶的底牌是小 K 的话，那就是同花顺还有可能。可这概率，蠢货，四张 K 都被藏起来了，还想同花顺？做梦！林叶，你输了，你的女人我玩定了。沈少，你就这么笃定？苏秀，这个人根本没有把你放在眼里。苏少终于有机会了，珍惜吧，起码命运还在。这苏总究竟是故意做人了呀？三，嗯。沈少，那你介意我接下来要开牌吗？既然你想死得明白，那本少就给你这个机会。不过等会儿你开完牌以后，就是你们的末世。李毅，我靠你了！金毅，一定要赢！林毅，你不要再挣扎了，快开牌吧！怎么可能？沈少。四张 K 已经都被审了，沈狂，难道你做了什么手脚？你不要在那儿胡说八道，林叶，告诉我你是怎么做到的？小生只是运气好罢了。我知道你很急，沈少。小师傅，你真厉害，我奖励你一个亲亲。赌局还没结束呢，你看有没有？亲亲，别闹了，我这么多人看着你。闭嘴。才赢了一局而已，我们现在一比一平，你们一样拿不走。天玄花，那沈少想怎么样
，我要跟你一决定胜负。哎，天神话，名胜乃至于性命，我们就比谁的骰盅里骰子数字加起来大。沈狂，你是不是疯了？沈少可是跟随鲁迅学习了三年，了解这技术是最强大的，里面没有任何误差。我可不敢。来，上骰盅。老师傅怎么在发呆呀、啊？他这是在学习。面对如此场合，还有这么平静的定义，难道这就是传说中的强者之心？仅仅,仅是这么简单的动作，都有这么大的气场，到底是有多强？林月，我承认。你的天资确实过人，但是你的好运已经到了。这是帽子，好，这是你的手法。你这回胜局已定，再也没有比这更大的胜算。终究是竹篮打水。姐，小师傅这是输了吗？我我不信，小师傅不会输的。可是。豹子已经是最大的，那就是平局，还有机会。我能听得出来，林月骰盅里并不是五个六。我们输了。林月，你可以成为本少，当上大佬路上一块不错的垫脚石。你赶紧跪下来受死吧。沈少这么着急啊？小生我还没打开骰盅呢，就断定我已经输了。行，你想死的明白点，我成全。去，把他的骰盅打开，让大家看一看他跟我的差距究竟。这这怎么可能？这也行。沈狂说的是里面的数字，但没有说这骰子一定要是玩好的呀。原来是这样，所以我刚才听不出来林叶骰盅的结果是什么。好嘞，小师傅，本来想今天晚上就让你摸一摸，那今天晚上我……这怎么可连我的师傅赌圣，他也没有如此功力。你，沈狂，小师傅是天才，不服吗？呃，不是的，我不是天才，我就是从小习武，所以说……所以，对于力度和手法的掌控，无人能及。沈狂，你输了，把天雪花交出来。输<笑>，我怎么可能会输？我告诉你们，你们都得死。沈狂，你除耳残耳，还私藏枪械，在这海城再也没有你立足之地了。你们都死了，谁会知道？我告诉你们，我还有主人给我撑腰。如果你们还有臭鱼，手下可以威胁我，我现在就杀了你们。沈狂，你这是坏透了！要不是小师傅厉害，你早就得逞了。该怎么处置这个家伙？直接杀了！舒、啊、小姐，我觉得他口中那个主人既然能给他这么多，那不找出他的话，以后还会冒出无数个沈狂。你们怕了吧？怕了那就对了。我告诉你们。我的主人不仅有滔天财富，还有金钱思维。你们这些蠢逼，想杀只要敢动，跟谁去跑，我主人都会杀了你们，杀了你们！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你对我做了什么？既然沈少带着这副样子，好好领略一下人间的疾苦吧。
，送给你。太好了，这家老爹终于有救了。谢谢你，林毅。这是给你的奖励。坏女人，你干什么？小师傅，你不行逃罪，我要亲回来。我，我，我，钱，你干什么？离他远点儿。不行，你不是亲了一口，不能输给你。我要亲回来。好了，你们不要欺负林先生了。对的。哎。好，我知道了。老爹快不行了，我们快回去吧。你们两个别急了，行不行？老爹，你没事了？太好了，多亏了林毅力挽狂澜，不然我恐怕真的再也见不到您了。<笑>林逍遥，多谢了啊！秦老不必客气，行善之事本是大义。哦，对，这个黑卡该物归原主。哎，不急。老夫不久将隐退江湖，也没有什么报答你的。既然青儿这么中意你，老夫就斗胆的再次提个亲。这个卡就是为你们准备的嫁妆。林逍遥，如何呀？啊，我不不不，不想，秦老，我这担待不起啊，担待不起。呵呵你这一身的本领，有什么担待不起的？难道你是有老婆了吗？啊，不，小伤还没有。那又为何？你没看上我老夫的义女？哦，不不不不不，树小姐的性格虽然有些冲动，但是她为人还是很好的。那你为什么不愿意娶老夫的义女啊？如果没有道理，你们明天就结婚啊！好啊，老爹，您放心。我跟林毅啊，会尽快让您抱上孙子的。不行，小师傅不能跟他结婚。啊？为什么？因为小师傅已经跟我姐有婚约了。林毅，这是什么时候的事？你什么时候跟他订婚了？呃、啊，这我我。钱钱，你为什么要骗钱老？我和林先生订婚了。哎，姐，只有这样才能让钱老和坏女人不惦记小师傅呀。我就委屈一下吧。苏秀，这到底是不是真的？怎么不相信吗？小师傅救过姐姐，而且他们俩已经有夫妻之实了。芊芊，你别，秦老，就是这么回事。哦，是这样啊。那青儿嫁给你是不太合适。啊，既然是这样，那你们的婚礼由老夫来给你们操办，一切费用包在老夫身上。啊，日子嘛，就定在三天以后。没问题，没问题，就这么定了。哎，这张卡里就留着，就算老夫的贺礼。今儿，傅老爹回房间休息。好。苏苏小姐，这这该如何是好啊？那就只能硬着头皮举办婚礼了。哎呀，小师傅，你先跟我姐结婚。如果哪天跟我姐姐腻了的话，你也可以跟我结婚呀。你天天。不过林毅，我们只是假结婚，不能有夫妻之事。啊，这个小师明白。呃，小生身上是有什么脏东西吗？啊，嗯、呃，并不是。你穿这身道袍也很好看，只是。结婚穿这身衣服不太合适，这样吧，明天我带你去挑几身衣服。啊，好，我也要去。叔公爷，你再这样，小生一定要请苏小姐安一个防盗钟。哇，叔公爷，你干什么？林毅，你不想我娶我可以，但至少你要给我一个女孩子。啊这是我最后的样子，苏姑娘，你你在这儿我，我要叫人了。好啊，你叫吧。这样一来，他们就都知道你们的关系了
。等你的名声毁了，你就只能成为我的男人了。舒小姐，你不觉得你这样太过了吗？过了吗？难道你不想在这具肉体上肆意奔腾吗？放心，孩子不会知道他的父亲是谁的。那，那舒小姐，还麻烦闭下眼睛。林毅，我是不会放弃你的。沈娘啊，普儿到底该怎么办呢？小师傅，走啦，给你买衣服。哎呀，没事没事，我们走走吧，我回来再跟你解释。姐，小师傅肯定穿什么都好看，有这么帅的男人，你可要好好把握哦。小平哥，林先生。要不试试月姐吗？哟，这不是大学班里的班花苏秀吧？好巧啊！周宇，你怎么来海城了？怎么，你苏秀能来，我就不能来啊？小师傅，这个是周公子，大学的时候追过姐姐，被拒绝了以后就怀恨在心，算是你的情敌，你可要小心了。哟，旁边的屌丝谁呀、啊？要你管！这是我姐夫，我姐姐的亲老公。啊，离婚了？没错。哼，苏笑，当初你拒绝了我，没想到你现在混得这么差，居然嫁给了一个乡野村姑。是呀，他身上什么味儿？好臭！你看，哼，这你就不知道了吧？他身上这味道啊，就是一样。猪猪味儿啊！<笑>你们别太过分了，苏笑，你少在这儿装。后悔的话，我可以给你一个重新做我女人的机会。周宇，别做梦！我苏笑要嫁你什么人，轮不到你指指点。还在这儿逞强？是，你嫁给谁不关我的事，但她在这儿碍着我的眼呢、啊。心里。你这品牌店怎么回事啊？不太行啊，什么人都能进来。对不起，周先生，放这种人进来是我们的失误，我这就请他出去。这位先生，请您立即离开本店，否则我就叫保安了。他是我带来的人，苏小姐，本店是高级奢侈品店，非会员，尤其是像他这种衣冠不整的下层人，是没资格进入的。什么下层的人？你不也是服务人的吗？有什么脸玩歧视？本经理服务的可是像周先生这样的贵客会员，只有他们才配得上本店的奢侈品。听懂了吗？只有像我们周少这样上流人士，才能有资格在这家店消费。你带那么一个村夫，像什么话呀？周少，他身上的味道是不是三天没洗澡了？花瓶就好好摆着，少说话。你。牙尖嘴利，你信不信我？啊，姐夫，他欺负我。这位女居士，请不要如此粗鲁啊！我粗鲁，亲爱的，他骂我。包子，你找死是吧？识相的，赶紧滚！会员是吧？我办一个就是了。<笑>就你，就是，办理我们的入会费可是一千万，你拿得出来？我应该可以。这是秦老的定制黑金卡？什么？怎么可能？他怎么可能有秦老定制黑卡？怎么样？现在我姐夫有资格买这样东西了吗？当然，刚才是小人有眼无珠，还请先生不要计较。那可不行哦，我姐夫可是很记仇的。你呀，要小心了。啊！我错了，我错了，求您原谅我吧。等等，这张黑金卡是秦老的。
，怎么可能在他上面？他肯定是偷的。这是秦老给他的。放屁！他这样的人怎么可能认识秦老？而且秦老为什么要给他那么贵重的东西呢？他肯定是偷的。好啊，你个小偷，还敢戏弄我！哎，给我把这个毛贼给我抓起来！我看谁敢欺负我男人！怎么到哪儿都有他，真服！好啊，就是你们几个欺负我们。哟，你就是这土包子的姘头啊！你给我闭嘴！可是一言定生死，竖起竖落的。哎，小人见过盛大的，不过少大，你是不是搞错了？这小子就是刚进城里的山野村夫，哦，而且还胆大包天的偷了秦老的定制黑卡。找死！说吧，想让他们怎么死？呃，不用了，不用了，就就没那么严重。好，你可以滚。至于你，好好伺候我男人。没用，亲爱的。你要买衣服跟我说嘛，我记得你们店里有一件价值五百万的正店西装，是吧？给我拿回来。你也是我吴村夫，他需要买什么衣服，我会付钱的。好啊，那你买啊，反正我只会给我男人买最好最贵的。把店里最贵的衬衫拿过来，把店里最贵的皮鞋拿过来，把店里最贵的丝巾拿过来，还有把店里最贵的内裤拿过来。啊哎，姐姐加油！把店里最贵的手表拿过来。哎呀，苏小姐，苏小姐，咱能别争了吗？真没必要啊！闭嘴！怎么样？还比吗？比呀、啊，怎么不比啊？好啊，经理，这家店我买了，所有权归林业所属。啊，买店？这可要上亿呀、啊！废什么话，去办。怎么样，认输吗？好，算你。哎、呃，林叶，总有一天你会属于我。老婆，小声点，紧张。稳住。绝对不能露馅了。这事儿要是让师娘知道了，我肯定得受责罚。林小友，若你不嫌弃的话，就让老夫暂做你的父亲一职，怎么样？我妹林叶拜见秦老。好，好，好，好。好。哎呀，你们晚辈都拜了长辈了，那我就想问问大家，有没有反对这门婚事的呀？啊？感觉秦老的司仪也是临时的呀。哼。这么漂亮的嫂子，我看谁敢反对？你看我收不收拾她就完事儿了。我反对这门婚事。你想干什么？苏秀，我告诉你，我是不会放弃林叶的。只要你们感情有一点问题，那小师妹也是本小姐，还轮不到你这么坏。没想到叶哥下山才短短几天。就俘获了三个顶级的大美女，还有一对纯情姐妹花，我真是相差甚远呐！晴儿，婚姻大事不得胡来。老爹，林叶是我心目中最完美的男人，错过他，晴儿再也不会心动了。你少来！明明最开始只有我觉得小师傅是好男人的，你和姐姐都不喜欢人家。我苏秀认定的人，绝对不能放弃。你们两个人想和我抢老婆，想都不要想。好了，今天是老夫主持的婚宴，大家就别闹了。大家如果没有意见的话，那就……老皮夫，谁说没人找你啊？老子这不是来了吗？张龙。你不是被打断双腿，被丢到大街上去了吗？嘿嘿嘿
？想不到吧？老子又回来了。耶！之前仗着自己会点三脚猫功夫，在我这装逼。好啊，告诉你，今天在场所有人有一个算一个，都得死。想为难我叶哥，先过我这关。呸！啊啊啊啊啊啊！无敌苍狼拳。啊！叶哥，我给你丢人了。<笑>放心吧，大彪，剩下的交给我啊。嗯。你这个力量是你口中的那个主人给你的吧？想知道？老子不告诉你，嘿嘿，自己下去问阎王去吧。什么？难道连叶哥都不是他的对手吗？糟了，这可怎么办呢？<笑>想不到你连老子一拳都接不住啊！今天老子就让你喜事变丧。<笑>想死是吧？那我就先送你上路。<笑>看来只能动用体内的这道武器了。叶儿。你体内那道死结会随着你动用真龙元气而提前，若非紧要关头，切莫动用真正实力。我也记住了。真龙元气，小子，你当这是修仙呢你？啊，这一局我要送你去见阎王。这个很烫，想不到你还有这种骨牌，还日当茶，你给我等着！啊、师兄，你老公，你没事吧？没事，继续问李吧。临危不乱，实力超群，是个人才。可惜啊，青儿还是晚了一步啊。既然来犯已经解决，婚礼照常进行。哎，下面什么来着？洞房。对对对对对，新郎新娘入洞房。姐、嗯，走了，走了，走了。师兄，你怎么了？师兄，大师，你怎么了？啊，你没事吧，师兄？刚才打斗的时候伤到些许根基，无妨。哎呀，还得是你啊，大师兄。哎，你看师弟啊，混了那么多年了，连老婆都没讨到、啊，这才短短几天，你就把嫂子给搞到手了。呃，对了，嗯，那个大彪啊，我问你个事儿啊。哎，你说，我我一会儿入洞房，我都该干些什么呀，大师兄？之前师娘让我转交给你的那本书，你到底看了没有？呃，哦，那本《阴阳天说》哦，我看了的，但是里面修行的姿势过于诡异了，完全不符合真气运转了，所以。这这是什么呀？待会儿呀，你一定用得着。但至于怎么用？啊、哦，好吧。啊，对了，大、啊、彪，我得再请你帮我个忙。帮忙？哦，还说不懂，原来之前不够啊。师兄，你这身体素质够可以啊！啊，嫂子跟着，有福了，你有福了，嫂子。啊啊！要啊不不不不不不不不不不不不不不不不不不，不是，嗯，不是这个。哦，啊、你过来，我跟你说。我跟你还有太多地方可以学习了。姐，你想什么呢？
倩倩啊，虽然是名义上的结婚，可你说林先生他要是忍不住，我该怎么办啊？姐，你先冷静一下，让我问你一个问题。你说，你喜欢小师傅吗？喜欢小师傅吗？或许是喜欢的吧，是吗？喜欢吗？倩倩，你怎么了？既然喜欢，那就顺其自然，好好享受吧。小、嗯、洛、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你干嘛呢？啊、我姐都等着急了。啊，好，我我我马上马上。你应该知道小师傅很多故事吧？那当然了，我跟叶哥呀，那可是结拜兄弟。那我请你喝酒，你能不能给我讲一讲小师傅的故事？哎，有酒就行。哎，但说无妨、嗯。走。呃，老婆，我们……呃，林先生，咱们是假结婚，私下里就正常成。啊，好。呃，苏小姐，那我们今晚……今天晚上不能出去。如果出去的话，别人会起疑的。那那好，那小程就睡地板上，然后那个，因为小程在山里面也习惯了硬床。真是个榆木脑袋，之前又是看小黄书，又是看我讲，现在怎么又？难道他根本不喜欢我？嗯，没事，就睡床上吧，咱们各睡一边，没关系。那好，就依依苏小姐的，我都行。他们这是假结婚。太好了，不行，保险起见，我还得再听一会。果然还是经不住诱惑，臭男人。那你先去洗澡吧。啊。杀！连这个都准备好了，还跟我装什么？这个家伙就是个大色狼，什么纯情无辜都是装的。怎么洗个澡的功夫，苏小姐又生气了？苏小姐，你怎么？你不是习惯睡硬板床吗？那你睡地上。你干什么？呃，不，不是我，我，我就想跟你说声晚安，因为我之前在山上，我每天都会跟我师娘互道一句晚安。晚安。啊啊！那个苏小姐如果不喜欢的话，喜欢。林林叶，虽然我们是名义上的夫妻，但是如果你表现好的话，有些事情、啊、也不是不行。啊？什么事儿？走！还装？我真没装啊！滚蛋！睡觉。苏姑娘，时间很晚了，早些回去休息吧。偷听人说话可不是什么好习惯。那你今晚不许跟苏修那个。我做不了你第一个老婆，但你的第一个孩子必须是我的。哪个呀？小生不懂啊。不懂最好，反正你绝对不能碰苏秀，也不能让她碰你，知道了吗？啊？碰了会怎么样？嗯，碰了你就会破掉元阳，功力尽失，折寿而亡。这也太可怕了。小生知道了，多谢苏小姐提醒。这还差不多。看什么看？呃，不看了，不看了，不看了。姐，这……哎，嘘，小师兄别吵了，你再吵的话就把苏小姐吵醒了，她就该生气了。姐姐可从来没有睡过懒觉，不会是你折腾姐姐一晚上吧？折腾，小师傅，你个大混蛋，大色狼！哦，还是倒准备早餐，也不是个榆木脑袋吗？哦，这个，呃，那你喂我吃
啊不不，苏小姐，这个男女之间还是授受不亲的，所以说我这我。咱们是夫妻，你喂我吃个早餐怎么了？那个呃，苏小姐，想问您一件事儿，就是我们之间的婚约什么时候可以取消？你就这么着急摆脱我吗？呃，不，不是，不是的，小生，小生实在是，小生实在是有难言之隐，所以真的吗？呃，真的呀，我我发誓。好，不过婚约取消之前，你得陪我去一次同学会。呃，可以，没问题。两个没用用废物。连这样都拿下一遍，本座要你没用。对不起，主任，是我答应了。请主任再给我们一次机会，我绝不让这小子活着。对，主任，你就再给我们一次机会吧。好，我的手绝对好了，我又变成男人了。那本座就再给你一次。如果还拿下一遍。你们就自行了断吧。记住，那小子的要害是苏秀。苏秀，是是主任。我是喜羊羊呀。来，同志们，好啊，好久不见，这是我老公林烨。呀，苏秀啊，大家说你结婚了。哎呦，没想到你老公这么帅啊！般配，般配，来来来，坐坐坐，谢谢。啊啊啊！那个，这位居士多谢夸奖了。哎，当然配，婊子配狗，天长地久。<笑>这位居士，你为何出言不逊，还请道歉？道歉？道什么歉呀、啊？就像你这种上不了台面的垃圾，叶佩，刘泽，大家都是同学，你怎么能这样说话呢？我堂堂刘家大少爷，骂这种垃圾，怎么了？哎，等等等等等，我放开刘少，道歉。林烨，别惹事。林烨。不要以为你当上了大佬的舔狗，就可以冒充上面的人，欺负同学。周宇，你不要恶人先告状。这对狗男人还打人？你看，你们看，这是苏秀打的，都给我打肿了。怎么能打人呢？大家都是同学，没有情分也有缘分呢。就是苏秀，你老公也太粗鲁了，真是缺乏教养。哎，同学们，没有确凿的证据。不要乱下定论。好了好了，别吵了，又不是什么大事。哎呦，还是我们刘少不量大，不像某些土包子，得理不饶人。各位同学们，今天这顿晚宴以最高规格为主。这顿饭得三十万了吧？不愧是刘少。某些村妇这辈子都离不了。什么叫做上尊之？这就是差距。另外，本少还准备了一瓶价值一百多万的老费，待会儿打开给大家尝尝。当然，你们两个就不必。听见老费，不想走了。哼，怎么想让刘少带你尝尝世面？行啊。跪下来，把刘氏的血舔干净，说不定一会儿能让你喝一口呢。林燕，你干什么？呃，老婆，我确实没喝过那个老嗯，老费啊，老老老费那个酒。既然这么想喝，他跪下来，把血舔干净。你误会了，我意思是说小生。有比这更好的酒，<笑>这小子有意思啊！那你就把你所谓最好的酒拿出来给我们看看。好、啊，老婆，你在这稍等我一下。啊
快点回来啊！他们等着你的好酒呢。出去了这么久，那小子不会装傻逼跑路了吧？这肯定是呀，苏秀，你真是找了一个好老公呢。林野他一定会回来。好啊，去吧。人呢？老婆，你人呢？老婆，我回来了。你怎么去那么久？我跑了好多个小卖部都没买到。你所谓的好酒，就是从小卖部买的啊？孟小子，你们的好酒，拿出来看看啊！好啊。喏，哈哈哈二锅头，哈哈哈你小子可真有意思啊！你这瓶好酒，多少钱？五块还是十块？二十呢？二十，二十。爷爷，别说了。老婆，你得相信我呀，我这瓶酒一定会比他那个好。你在这待着吧。哎，老婆，哎，别走啊！让你老公证明一下，这么好看的戏，谁能错过？什么好？故弄玄虚，这还不是那瓶破瓜锅头吗？你，来，老婆，你尝尝。哼，你看，连你老婆都不相信你。这，这也太好喝了。夫妻二人演戏，给谁看？赶紧的，滚出去，别在这儿丢人现眼。哎，等等，这个味道，我尝吧。闭嘴！这是你莫名其妙，怎么喝这种酒呢？你激动什么？这是酒中极品，七仙酿。七仙酿，这是连国酿都比不上，千金难买的七仙酿。搞错了吧？绝对没错。我前些年跟我父亲去京城赴宴，这味道我尝过半口，至今难忘。绝对没错，绝对没错。这不可能，林先生，多有得罪，还请您见谅。我说你干什么？你不是。无妨。道过歉就好了，林先生，这酒您能卖给我吗？这我出五百万，一千万，一千万啊！居士，你误会了，小生我不缺钱。这七仙酿包治百病，您有所不知，我父亲终日病魔缠身，至今卧床不起。还请林先生大人有大量，把这酒卖给我吧。好吧，看在你有孝心的份上，那这瓶酒给你了。但是你记住，以后不要让我看见你耻笑凌弱。哎，好好，林先生的话我铭记于心啊！我现在就给你转账啊！啊，不必了，这瓶酒送你了。林先生大意，从此以后刘某就是你的小弟，随叫随到。呃、哎，不必了，不必了啊。你给我滚过来！你们两个给我跪下，给林先生还有苏小姐道歉。刘少，我们怎么可能给这种人下跪呢？就是啊，刘少，你们两个跪还是不跪？跪就不必了，只不过我老婆不希望你在这儿。
，你们两个给我滚！林先生，请上座。今天咱们不醉不归啊！<笑>怎么了？走、啊，坐，啊、坐坐坐坐坐。林哥，你在我饭店吃饭呢？啊，是啊，怎么了？你让我办的事情准备好了，你在楼上的包间等我。呃，老郭，大彪找我有点事儿，我马上就回来了。失陪了啊。不要，怎么了，师弟？这么慌慌张张的？师兄呀，你知不知道，师弟为了你一句轻轻飘飘的话，花了多少钱，做了多少事情？这样吧，你真是，哎呀，算了，人还有很多，我们抓紧时间，走。哎哎，他是三十多万的东西，哎，怎么不喝呀？你杯里面有没东西？哎，秀秀，这才过了几分钟啊，你就想老公了？是，你看这脸都红了，我跟你们说，这新婚夫妻啊，就是甜蜜蜜哦，哦，对吧？你看他。哎呀，大师兄啊，这些都是姓苏的，你抓紧点时间调，外面还有很多排着队的。谢谢。小哥哥，喜欢吗？还可以给你看其他地方哦。你看，是不是一定得是姓苏的才可以啊？是啊，叶哥，这么多年了，我见过喜欢兄弟，也见过喜欢腿的，但是对这个姓氏有感觉的，大师兄，你可是第一个人。不是我，哎呀，我跟你说实话吧。哦，我明白了，那你继续。不好了，表哥，嫂子到。什么？我不是让你拦住他的吗？这次拦不住啊！赶紧起来，赶紧出去，赶紧出去，走走走走走。怎么回事啊？怎么突然就不看了？不，我不走。说好的有五万块拿，拿不到钱，我绝不走。我们都不走。<笑>哎哎，老婆，你你你怎么来了？我看你半天没上来。你干什么呢？啊，我我我没干嘛，其实，就。别拖我，我不走。这位女士，你们在里面做什么？说什么给人看眼角就给五万，全是骗子，气死我了！看脚，就是他，这个变态。小姐，我建议你离这种人远点。啊不。不是老婆，你听我解释，我绝对不是。李呀，从今天开始，我和你彻底结束。我对你真的太失望了。大师兄，那咱还继续看吧。罢了，命里有时总需要，命里无时。算了，让他们走吧。一人给五万，让他们回去。大师兄，你跟我来，走吧。大师兄啊，没什么，天涯何处无芳草，喝了这杯酒啊。来。酸，甜，辣，涩。师弟啊，一杯酒的滋味怎么这么复杂呀？复杂？照我看呀，复杂的不是酒，而是人心。刚才苏小姐跟我说彻底结束的时候，我我这儿好像痛了一下，真的，就就算是师娘在责罚我的时候，我都没有这种感觉。
，你这是动情了。动情？你是说我喜欢上苏小姐了？师兄，我知道你有你的苦衷，但无论如何，我觉得苏小姐她都有知道的权利。对呀、啊，她应该有知道的权利啊。谢谢你，师弟，我马上去找他，我现在就去。哎，师兄，师兄，小施主，你知道苏小姐在哪儿吗？啊，姐姐不是跟你去参加同学宴了吗？她还没有回来呀、啊。喂，秦朗。小师傅就在我旁边，淑清没在呀。小师傅，那个坏女人也不见了，我怎么感觉有点不对劲儿啊？不对，有人屏蔽了天象，我查不到他们。那怎么办呀？你有没有他们的贴身物品？或许这样，小生还能知道他们在哪儿。你等着。你选吧，黑色的还是白色的？怎么是这些东西啊？哎呀，不是你说要贴身的吗？没有比这更贴身的了。你到底想不想要找到姐姐啊？行了，小师姐，你玩什么呢？本小姐还在这儿呢。不是，我这是为了更好的感知。算了，跟你说你也不懂。啊！怎么是你们？你不是都被林烟变成女人了吗？张龙，你真是贼心不死啊！被林烟打断的手臂怎么？对呀、啊，我早就跟你说过呀，支持我们的那位神秘高人，手眼通天，我早晚都会回来帮助。神秘人说了，你这婊子才是对付你的关键，老子就先拿你开刀。我跟林烟没有关系，你们想报复林烟？直接杀了他就可以了，干嘛要针对我？你可是不杀了大姐托你，我和沈少怎么分天下？哎，龙哥，咱们千万别这么多废话，免得那小子又找过来了。说的对，沈少，我杀一个，先干了你。哎、姐，林烟，小师傅，快救人！果然是说曹操，曹操到啊！林烟，来的正好。到处，小师傅，你没事吧？<笑>林毅，反应还挺快啊，不知道我这拳的力度。哈哈哈！怎么，林毅，这就要放弃了？我、哦，他。他的真气在攀升，这种感觉就,就像是一条圣龙在苏醒。师娘，对不起啊，徒儿不得不动用体内所有的真龙元气。张施主，还在等什么呢？故弄玄虚，给老子死！这是什么功法？怎么我动不了了？不、哦，这不是法术，这是他的真气，让周围的空气都凝固了。我勒个去，这么玩意我先杀了你们！哥、嗯，你们怎么不忙？杀了你！嗯这么强，不服！我给不你带有自己的机会，就不要了。所以我这里终究是……林烟，林烟你怎么了？林烟你怎么了？小师傅，你别吓我！经脉寸断，当天崩坏，这是逼死真相啊！林烟
我提前动用了体内所有的战斗元气，我的死前被提前了。哈哈哈哈！从此往后，没有人敢欺负我们俩了。你休息、啊！臭婊子！我退后。别动！别动！退后！刚刚不是？妈。现在把你脖子给我断，我看你还怎么活！来，龙哥，龙哥冷静。啊，这小子必死无疑，我们何不留他一命，让他好好看看我们是怎么统一海城，怎么玩弄他的女人的？说的有道理。哼！你给我过来，过来，别动，别动，哎，别动，起来。许少，那个女人你不要了。被人玩过的二手货，我可逆。龙哥，咱们该去接风宴了，让他们看一看谁才是狠毒。走，走，走！倩倩，林毅，你不要死，你千万不能死。对不起，苏小姐，我即将太多事情瞒着你了，抱歉让你误会了。林毅，那些都不重要，我马上去搜救红叔，你坚持一下。没用的，小生只是死前发作，必须找到江山红之的苏香云。爹，爹，大彪，你说你们是同门师兄弟，又从小一起长大，你有没有办法？哎，我师兄这个是死劫降临，没办法，除非除非什么？除非能找到一个脚底有红痣的苏姓女子，与其交合，方能化解死劫。脚底有红痣的苏姓女子，嗯，是。我爷爷曾经告诉过我，我要嫁给一个叫纯阳的人，才能让苏家避免破灭。这个人是林毅。我大师兄的确到了后，纯阳。人长得又帅，天赋又好，还有这样的桃花运，让鄙人气死人啦！呀！相信自立自己。林毅，我之前说过，如果你表现好的话，假戏真做也未必不可。可你实在招太多女孩子喜欢了。算了，遇见你这个冤家，也是我苏兄倒霉。就算你死，也要记住，你苏兄是你唯一的。徒儿恐怕不能给你养老了，是吗？师娘，如果你真的不是幻觉的话，徒儿还请你救救苏家姐妹跟淑清。怎么，你就这么断定苏秀不是你要找的人？即便是，徒儿也不认为他会喜欢自己的，毕竟我骗了他那么多次。真是个痴儿，救人这种事，师娘忙得很，你自己去吧。师娘，师娘。哎，小生体内的死结怎么消失了？苏姑娘，是你救了我吗？林毅
。你终于醒了，我还以为你真的死了。苏姑娘，是你救我呀！不是我还能有谁？苏青呢？都这个时候了，你还想着其他女人？我我我我不是那个意思。我的，只有家底有红色的苏青女子才能救你。对、嗯。苏青姐姐，你不是？那颗红痣被我点掉了，你不能怪我啊！是你隐瞒的。我怎么敢怪你呢？可可是小神记得，只有真心喜欢我的才。你想说什么？哦、没什么。林雅，我告诉你，你不要以为你我我们那样，你就可以为所欲为。如果你敢背叛我，我立马和你离婚。哦，我我打死我也不敢的。林雅，你现在实力恢复的怎么样了？钱钱还在他们手里呢。啊，谢谢，交给我吧。各位书记，欢迎来到本场的接风宴，和老夫一起欢迎雁门来的大人物。秦老，那位大人何时到场啊？啊，大家时间点应该快到了啊。老东西，那你欢不欢迎我呢？沈狂，他不是被秦老放逐了吗？怎么今天又出现了？听说前两天。他去赌场闹事，被一位神秘高手变成了女人，这是来砸场子的吗？沈狂，你敢在这里闹事？来人啊，给我丢出去！你要把谁扔出去？老师傅，青儿，老爹，张龙，你敢绑架青儿，一枪造反吗？造，你也配？啊啊现在给我从上面给我滚下来！小子，我还可以考虑找你一条狗命吃。张龙，上次你让我在我师兄面前丢尽了脸，这次我苦练武艺，终于将我的螳螂拳炼制到了至高的境界。今天我就要一雪前耻！呀！啊啊啊人群中果然有英雄啊！张龙，哇、哦！张张张张，还是垃圾。你说谁垃圾呢？我只是没有准备好。哦，不好意思，我不是说你的垃圾，我是说今天在场的诸位都是垃圾。怎么可能？这一期他就败了，都给老子闭嘴！他妈的，这帮自以为是的东西啊，今天都给我听好了。从今天起，海城地下世界由我张明说了算，其他的听沈少，都听清楚没有？你怎么凭一句话就这样吗？来来来来来，我们有意见吗？我,我沈家本就是名门望族，而如今我沈狂。更是财力滔天，你们只要我顺子都能。今天要在这里迎接燕门的大人物，你敢在这里闹事，找死啊！老家伙，不要拿什么大人物来吓唬。我告诉你，等我和张龙接管了海城，你就是我的杀鸡儆猴。老爹，我跟你们拼了啊！老匹夫，现在马上宣布，把海城地下世界掌权人是沈让。不是，我答应，我全都答应。要什么条件我都答应。沈<笑>少，从今天开始，海城地下世界就是你的。<笑>狗屁！今天我把话说死，谁敢说个不死，谁说谁死。谁不想服了，敢偷袭老子？对，老爹。爷，竟然没死。爹，小师傅，快救我！东哥，他不死不是更好吗？我们正好拿他和你的老家伙杀鸡。没错。
现在海城黑白两道都在我的手上，就算没死，又能复活。长老，不要太嚣张了，你大人的仇敌到底定会付出惨痛的代价。老家伙，你说那个大人物到底什么时候来呀、啊？正好让他来看看海城的新晋掌管者。哎，时间应该已经到了，可为什么还不现身呢？好，既然你们口中说的那个大人物如此厉害，那我就在这等三分钟。三分钟一过，要是还没到的话，你们一个个都来给我赔死。小师傅，姐，我们逃走吧，大不了我们离开海城。小施主，我们不能逃。为什么不能逃？你是不是还想娶坏女人？浅浅，姐，你快劝劝小师傅呀！林叶檀不能逃，也不会。为什么？难道你就想看着小师傅去送死吗？林叶，你要是想跑的话，你赶紧滚。你逃跑的姿势只会让我更加。小施主，你好像弄错了一件事情。什么事？小生就是女帝大人。什么？难道你就是签了设宴邀请的那个人？林逍遥，你就是女帝那个徒弟。小生此次下山本来就是来历练的，所以才隐瞒了身份。哇，这真的是女帝大人的徒弟，太好了，海清有救了。你们两个反贼，还不下跪投降？若女帝降下怒火。你们将死无葬身之地！放你娘的屁！你口口声声说你是女帝大人的徒弟，口说无凭，你有证据吗？证据？哎，叶哥，师娘不是拿了本书给你吗？哦，那个阴阳天书啊！哎哎哎，那个苏小姐不是说那里……哎，管不了那么多了，给他们看吧。哎，我。哈哈阴阳天书，哎。你该不会是说女帝大人会把一本皇书拿给自己的徒弟看吧？<笑>你管是什么书呢？你有本事去问女帝大人呢！好一张伶牙俐齿，小丫头，待会等我把林叶给杀了之后，把你薅过来，让我看看你的嘴巴到底有多厉林叶，你不要以为你随便拿本破书出来，我们就会相信。我师娘在这书上给小生留了一段话，你们一验字迹便知真假。可是我们也没有见过女帝大人的字。老夫见过，我能辨出真假。老家伙，你不要吓我！你以为我不会知道你在撒谎？如果他敢冒充女帝大人，女帝大人也不会放过他。你又害怕什么呢？哈哈哈哈，我会害怕吗？我只是想让你们这些蝼蚁知道，谁才是真正的主人。老夫，收枪！别逼我现在就杀人。海城城主秦山河拜见林大人。什么？这真是女帝大人治下的书？这岂不意味着这人是女帝大人的徒弟？你们不会是觉得林大人不配吗？不不不，不用这样，不用这样，不用这样。林逍遥，这不仅是为了你，更是为了对女帝大人的尊敬。不可能，绝对不可能！你们谁跪，我杀了谁，谁跪谁死。你们两个还不跪下吗？不要等女帝大人降下怒火吗？女帝大人虽然厉害，虽然天下无双，但是我们身后的主人只会比女王更强、更有野心。之前我杀你就跟踩死一只马，现在你才要被我杀。敢对女帝大人不敬，放肆！一群蝼蚁，都给我滚开！小心。我已经感受到长龙半只脚突破大圆满了。小师傅，你别逞强，大不了我们就逃跑。林叶他不会输的。姐，你怎么就这么笃定？上次小师傅就差点被打死了，因为因为小生已经突破到了更高的境界。小生可以让三次，手下败将还敢口出狂言？林叶，等你被我龙哥三拳打死的时候，你的惨状将成为海城所有人的血。林叶，受死吧！太弱了，张龙，半步仙境就这么弱吗？龙哥，别玩了，只有杀了他，才能成就我们的千古大业。还有点力气，有点意思啊！这一局，我可是……怎么这一幕有点似曾相识啊？
黑胶之力。林业，把我逼到这一步，你已经是不死，但是今天你必须死。嗯，声势挺大，不过上。不，姐，小师傅怎么变得这么厉害了？大人的视角还没有。还有一招，真是想不到啊！你这小子居然能逼出我主人教我的绝学，今天你也死而无憾了。这这是什么刑法？如此诡异！黑胶夺夫，小心！小心！金光圣劫。嗯张龙，你输了，你输了，是吗？你再好好看看他。我，我来。爷、啊，林烨，你胆敢动他一下，我就杀了他。该死的，没有注意到这个狡猾的畜生。林烨，接下来每一步你都要听董少说的做，不然你就在他脖子上留下一道口。林烨，别管我。看来你们的关系真的不简单嘛。林烨，听本少说的，首先。你给本少跪下！爷爷，不能跪，我死就死了，不能让他们得逞。姐，你别说了，沈光，你要解释就解释我，快放开我姐姐！你深情的吗？林烨，你真的想看到你自己的女人死在你面前吗？跪下！林烨，林烨！哈哈哈哈哈哈！林烨。就算你武功在我之上，那又如何？武道之人动了情，难不住你。弱点，张龙，你说错了。什么意思？苏小姐不是我的弱点，小施主也不是，树清更不是。那他们是什么？我不知道，我只知道我现在在随便说说问一些事情。啊，知道，动手！你。啊啊你们要干什么？这一拳是为了三番五次骚扰我们，还侮辱我老公。这一拳是你对姐姐图谋不轨，还欺负小师傅。你那个丑小子真敢打我，我待会儿。去、啊啊！沈王，你是不是忘了？还有我。打你们还有什么手段？你以为你现在就稳操胜券了吗？这也是我刚才为什么问这个问题的原因。我实话告诉你，只要我背后的主人还在，你休想战胜我。去<笑>、啊，道友，既然来了，何不现身一叙？不错，还算有主人，居然真的不错。什么？这里什么时候藏了个人？我我怎么都没感觉到。主人，你怎么亲自来了？尘世不足败世有余的废物，滚开！好大的压迫感，这人的功力肯定深不可测。林烨，如果对付那两个废物就是你极限，恐怕你的生命也只剩一。怎么又有坏人出现？小师傅能打得过吗？张龙和沈光几次翻身都是因为这个人，现在只能相信林烨了。你到底是谁？你是要打还是要聊天啊？想知道本座是谁？有本事就来遮下你面罩。还算有几分实力，只可惜他不够。那就请阁下再歇息。这样可以了吗？叶儿，你的实力已经在师娘之上。不是，你你你你，怎么？见到师娘，高兴的说出了话来。师娘？师娘？师师娘？小师傅的师娘，莫不就是你的大人？啊！哎，一会儿拜见师娘。诸位不必多礼，退下。啊，是
。哇，师娘有必要吗？你找这么两个人来折磨我？臭小子，要不是师娘为你精心策划，你早就死在结束里。你还不知道感恩？是，我感恩。姐，这女医大人怎么长得还没你好看？别胡说，小心女医大人听见了。女医大人，我妹妹有口无心，不，她不是故意。你就是苏秀吧？长得可真漂亮，倒是便宜我那个榆木脑袋的徒弟了。喂，师娘，你给你徒儿一点面子了没有？你在师娘面前还有什么面子？正好你们都在，那我就给你们举行婚礼。怎么了，女帝大人？我和林叶已经结过婚了。臭小子，这么重要的事情见不叫我？不行，婚礼不作数，你俩重新办。那小师傅和我姐就不是夫妻了。女帝大人，看我行不行？坏女人，你不许跟我讲，我已经让过姐姐一次了。小丫头片子，你拿什么跟我争？好好好，你都是好。不过谁能做我徒弟的媳妇儿，还是他弟弟。林、嗯、烟。嗯嗯嗯